ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് ആർവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പ്ലാനറ്റ്സ് ഗ്രഹങ്ങളാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്കൊന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം കേട്ടോ പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തി വികാസം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തി വികാസം നമ്മൾ ഗ്രഹത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ അതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യം ആദ്യം നിങ്ങൾ പറ ആദ്യം പറയാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പറയാം കേട്ടോ ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സൗരയൂഥം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രഹങ്ങളിലോട്ട് വരാവേ ഹായ് സൗമ്യ ഹായ് അപ്പം പ്രപഞ്ചി വികാസം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ പഠനം പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തിയും അതിൻ്റെ വികാസത്തെയൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് കോസ്മോളജി എന്ന് പറയും കോസ്മോളജി പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തി വികാസം അത് തന്നെ കോസ്മോളജി കേട്ടോ കോസ്മോ കോസ്മോളജിയാണ് കോസ്മോളജി കോസ്മോ ഗണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ശാസ്ത്രശാഖ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശാസ്ത്രശാഖ ഇവിടെ പഠനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോസ്മോളജി ഹായ് ലിയോ ഹായ് ആ പഠന ശാഖയാണ് എന്ത് അല്ല ശാസ്ത്രശാഖയാണ് കോസ്മോഗാനി അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കിയേ പ്രപഞ്ച പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി വികാസം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണത് കോസ്മോളജി ഇനി പ്രപഞ്ച പിന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണത് കോസ്മോഗണി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന സിദ്ധാന്തം ഏതാ പ്രധാന സിദ്ധാന്തം ജോർജ് ഗാമോയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ജോർജ് ഗാമോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ആ പ്രധാന സിദ്ധാന്തം അതാണ് ആര് ആരാ അത് പിന്നെ മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതാണ് മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം താഴെ പറയുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻ തരും അതിനകത്ത് ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജോർജ് ഗാമോ ജോർജ് ഗാമോ ആണ് മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി വികാസം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് കോസ്മോളജി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് കോസ്മോഗണി ഇനി പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് ഹായ് അമി ഹായ് പ്രപഞ്ച പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന സിദ്ധാന്തം പ്രധാന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നതാണ് മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം അത് കൊണ്ടുവന്നത് ജോർജ് ഗാമോ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതാരാ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതാരാ പറയാവോ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതാരാ ആരാണ് എഡ്വിൻ ഹബിളാണ് കേട്ടോ അത് തന്നെ സൗമ്യ കറക്റ്റ് ആണ് ആ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എഡ്വിൻ ഹബിളാണ് എഡ്വിൻ ഹബിൾ കറക്റ്റ് ആണ് സൗമ്യ പറഞ്ഞത് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എഡ്വിൻ ഹബിൾ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാരാ സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം ഗ്രീക്കുകാരനായ ആരാണ് സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം കെപ്ലർ വരുന്നത് എന്താ ജോഹന്നാസ് കെപ്ലർ വരുന്നത് ആകാശത്തിലെ നിയമജ്ഞൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ജോഹന്നാസ് കെപ്ലർ എഴുതാം കേട്ടോ ആകാശത്തിലെ നിയമജ്ഞൻ അത് ജോഹന്നാസ് കെപ്ലർ സൗര സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം ആരാണ് കോപ്പർ നിക്കസ് ആണ് കേട്ടോ കോപ്പർ നിക്കസ് സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം കോപ്പർ നിക്കസും സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം കോപ്പർ നിക്കസും സൗരകേന്ദ്രമാണ് ഭൗമ കേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം ആണെങ്കിൽ ടോളമി ടോളമിയാണ് കോപ്പർ നിക്കസ് പോളണ്ട് കാരണാണ് കേട്ടോ കോപ്പർ നിക്കസ് പോളണ്ട് കാരനും പിന്നെ ആരാ ടോളമിയാണ് ഗ്രീക്കുകാരൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാവേ പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന സിദ്ധാന്തമാണ് മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആശയം ആരുടെ ആണ് ചോദിച്ചാൽ അത് ഉപജ്ഞാതാവാണ് ജോർജ് ഗാമോ ഇനി പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എഡ്വിൻ ഹബിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭൗമകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം 
ഫൗമ ഫൗമ കേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം ടോളമി ഗ്രീക്കുകാരനാണ് ഫൗമ കേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം ഇനി സൗര കേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം ഉണ്ട് സൗര കേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം കോപ്പർ നിക്കസ് ആണ് അദ്ദേഹം പോളണ്ടുകാരനാണ് ഇനി ആകാശത്തിന്റെ നിയമജ്ഞാനം അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ആര് അത് ജോഹന്നാസ് കെപ്ലർ ആണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലക ഏതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലക ഏതാണ് മൂലകം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലക ഏതാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയണോ ഒന്നുകൂടെ പറയണമെങ്കിൽ പറയാവേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പറയണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഗ്രേസ് ഹായ് ഹായ് ഗ്രേസ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലക ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് രണ്ടാമതോ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഏതാ ശ്രീജിത്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശ്രീജിത്ത് ഹായ് രണ്ടാമത്തത് ചോദിച്ചാൽ ആറ്റോമിക നമ്പർ രണ്ട് വരുന്ന ഏതാ ആറ്റോമിക നമ്പർ രണ്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് അത് തന്നെ ഹീലിയമാണ് ഹീലിയം ഹീലിയമാണ് കേട്ടോ ഒന്നാമത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രണ്ടാമത്തെ മൂലകം അത് ഹീലിയമാണ് ഹീലിയം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ പ്രപഞ്ച പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തി വികാസം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് കോസ്മോളജി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ കോസ്മോഗണി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തം പ്രപഞ്ച പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തമാണ് മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം അത് ജോർജ് ഗാമോ ആണ് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എഡ്വിൻ ഹബിൾ ആണ് സൗര സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം കോപ്പർ നിക്കസ് മാറിപ്പോകരുതേ അദ്ദേഹം പോളണ്ടുകാരൻ ഫൗമകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം ടോളമി ഗ്രീക്കുകാരൻ പിന്നെ ആകാശത്തിൽ നിയമജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജോഹന്നാസ് കെപ്ലർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടാമതാണ് ഹീലിയം ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ബലം ഏതാ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ബലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് പറയാവോ ഏതായിരിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിലെ അത് തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ബലമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ന്യൂക്ലിയർ ബലമാണ് കറക്റ്റാണ് ലിയോ പറഞ്ഞു ഗ്രേസ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് ഇനി കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന അതിനെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളെ ഇല്ല വന്നതേ ഉള്ളു ശിവ ഇച്ചിരി നേരം ആയതേ ഉള്ളു കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഗ്യാലക്സി എന്ന് പറയും ഗ്രീസ് പറഞ്ഞു ലിയോ പറഞ്ഞു ആ ന്യൂക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ബലം ന്യൂക്ലിയർ ബലം ഓക്കെ ഗ്യാലക്സി എന്ന് പറയും ഈ ഗ്യാലക്സി എന്ന വാക്ക് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് ഗ്യാലക്സി എന്ന ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് യൂറാനസ് കണ്ടെത്തിയത് ആരാ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലു യൂറാനസ് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ യൂറാനസ് കണ്ടെത്തിയത് അത് തന്നെ വില്യം ഹെർഷൽ അല്ലേ വില്യം ഹെർഷലാണ് യൂറാനസ് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പം ഗ്യാലക്സി എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതും ആരുന്നാണ് ഈ വില്യം ഹെർഷൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വില്യം ഹെർഷൽ തന്നെയാണ് യൂറാനസ് കണ്ടെത്തിയതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാക്ക് ആദ്യം ഗ്യാലക്സി എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ആരാന്നും ചോദിച്ചാലും ആരെ എഴുതിക്കോണം അത് വില്യം ഹെർഷലിനെ എഴുതിക്കോണം ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു എം ഇ പറഞ്ഞു ലിയോ ഗ്രേസ് കറക്റ്റാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഗ്യാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കുന്നത് ഗ്യാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റ് ഏത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് ഗ്യാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് ഗ്യാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു പറയാവോ ആ പാർസക്ക് ആണ് പാർസക്ക് കറക്റ്റാണേ ഗ്യാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ളത് ദൂരം അളക്കാനായിട്ട് 
അത് പാർസക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഗാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കുന്നത് പാർസക്ക് ആണ് പാർസക്ക് ഒരു പാർസക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ചാണക്യൻ ദ വൈസ്മാൻ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണേ ഗ്രേസ് ഗ്രേസ് പറഞ്ഞു അസ്ട്രോണമി പിന്നെ പാർസക്ക കേട്ടോ ലിയോ പറഞ്ഞു പിന്നെ ചാണക്യന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർസക്ക് ആണ് ഒരു പാർസക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഒരു പാർസക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രയാണ് അതെ ത്രീ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു പാർസക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് പ്രകാശ വർഷമാണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു പാർസക്ക് അപ്പൊ ഗാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം കേട്ടോ കോസ്മിക്കർ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളത് ഞാൻ വഴിയെ പറയാവേ അപ്പൊ ഗാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കുന്നത് എന്താണ് പാർസക്കാണ് ഒരു പാർസക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ആണ് ഇനി ഈ ഗാലക്സികളെല്ലാം കൂടെ അടുത്തൊരു കൂട്ടമായിട്ട് നിൽക്കും ഗാലക്സികളെല്ലാം കൂടെ അടുത്തൊരു കൂട്ടമായിട്ട് നിൽക്കും അതിന് കാരണമായ ബലം ഏതാ പറയാമോ ഗാലക്സികളെല്ലാം അടുത്തടുത്തായിട്ട് ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കാരണമായ ബലം എന്താണ് ഏത് ബലവാ ഏത് ബലമാണ് ആ മിൽക്കി വേ ആകാശഗംഗ പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഭാരതീയ സങ്കല്പ പ്രകാരം ക്ഷീരപഥം അറിയപ്പെടുന്നു കേട്ടോ ക്ഷീരപഥം അതായത് സൗ സൗരയൂഥം ഉൾപ്പെടുന്ന നക്ഷത്ര സമൂഹം അതാണ് മിൽക്കി വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണ് ആര് പറഞ്ഞു സൗമ്യ പറഞ്ഞു പിന്നെ ലിയോ പറഞ്ഞു പിന്നെ മിൽക്കി വേ എന്ന് പറയുന്നത് സൗരയൂഥം ഉൾപ്പെടുന്ന നക്ഷത്ര സമൂഹത്തെ നമ്മൾ മിൽക്കി വേ എന്ന് പറയും മിൽക്കി വേ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീരപഥം ഏ ഇനി ഇതിനെ ഈ ഭാരതീയ സങ്കല്പ പ്രകാരം ക്ഷീരപഥം ആകാശഗംഗ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും കേട്ടോ അതും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഗാലക്സികളെല്ലാം അടുത്തടുത്ത ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താ അത് ഭൂഗുരുത്ത ബലമാണ് ഭൂഗുരുത്ത ബലമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ ചില മൃഗങ്ങളുടെയോ വസ്തുക്കളുടെയോ ആകൃതിയിൽ നിൽക്കും അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ചില മൃഗങ്ങളുടെയോ വസ്തുക്കളുടെയോ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇത് കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെയോ വസ്തുവിൻ്റെയോ ആകൃതിയിലായിരിക്കും അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അതാണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ അത് തന്നെ അതിനെയാണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റലേഷൻ കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ചില മൃഗങ്ങളുടെയോ വസ്തുക്കളുടെയോ ആകൃതിയിൽ നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങളെല്ലാം നിൽക്കും അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്നാൽ ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഏതാ പറഞ്ഞേ വലിയ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഏതാണ് പറയാവോ വലിയ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഏതാണ് ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്രയാണ് ഹൈഡ്രയാണ് ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്രയാണ് വലിയ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഇനി ചെറുത് ചോദിച്ചാൽ ക്രക്സ് ആണ് ചെറുത് ചോദിച്ചാൽ ക്രക്സ് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ചില മൃഗങ്ങളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും ആകൃതിയിൽ കാണുന്ന കാണപ്പെടുന്ന നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ കോൺസ്റ്റലേഷനിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുത് ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല ഹൈഡ്ര ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറുത് ചോദിച്ചാൽ ക്രക്സ് ആണ് ക്രക്സ് ചെറുത് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം ക്രക്സ് ഓപ്ഷനിൽ ക്രക്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രക്സ് എഴുതിക്കോണം ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കോൺസ്റ്റലേഷനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷനെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് വെച്ചു ഈ കോൺസ്റ്റലേഷന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ആരാ ഈ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഓരോ പേര് കൊടുക്കണമല്ലോ ഹൈഡ്ര ക്രക്സ് എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുക്കണമല്ലോ ആ പേര് കൊടുക്കുന്നത് ആരാ ആരെ പേര് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു സംഘടനയാണ് ആ സംഘടനയ്ക്കൊരു പേരുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ ആ ഇൻ്റർനാഷണൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഐ എ യു ഇനി ഓപ്ഷനിൽ കാണുകയാണ് ഐ എ യു എന്ന് കണ്ടാലും നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്
അപ്പം ചില മൃഗങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളുടെ ആകൃതിയിലുള്ള നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റിനെ അതിന് പേര് കൊടുക്കാൻ അധികാരമുള്ളൂ ഐ എ യു അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നക്ഷത്രങ്ങളിലുണ്ടല്ലോ ദ്രവ്യം ഏത് അവസ്ഥയിൽ അസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാണക്യൻ ദ വൈസ്മാൻ കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് സൗമ്യ കറക്റ്റാണ് ഗ്രേസ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഏതവസ്ഥ നാലാമത്തത് അത് തന്നെ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് നക്ഷത്രത്തിൽ ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്നാമത്തത് കരം ദ്രവം വാതകം പിന്നെ പ്ലാസ്മ ബോസൈൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസായിട്ട് പതിന് അഞ്ചാമത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പ്രവർത്തനം എന്താ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പ്രവർത്തനം എന്താണ് പറയാവോ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണോ ഫ്യൂഷൻ ആണോ ഫിഷൻ ആണോ ഫ്യൂഷൻ ആണോ അതുതന്നെ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഫ്യൂഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അണു സംയോജനം നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പ്രവർത്തനം എന്താണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ലിയോ പറഞ്ഞു ഗ്രേസ് ലിയോ ശ്രീജിത്ത് സൗമ്യ പിന്നെ കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പ്രവർത്തനം എന്താണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ചോദിച്ചാൽ എഴുതിക്കോണം അണു സംയോജനം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇനി സൂര്യന് സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും സൂര്യന് ഭൂമിയോട് അടുത്ത പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തത് നമുക്ക് സൂര്യനാണ് ആകാശകോളം ചോദിച്ചാൽ അത് ചന്ദ്രനാണ് ഭൂമിയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം ചോദിച്ചാൽ അത് സൂര്യനാണ് ഈ പിന്നെ സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കാണാവുന്ന ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രം ചോദിച്ചാലോ ഏതായിരുന്നു സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കാണാവുന്ന ഏതാണ് സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കാണാവുന്ന ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രം ഏതാ സിറീസ് ആണ് സിറീസ് കറക്റ്റ് ആണ് സൗമ്യ പറഞ്ഞത് സിറീസ് ആണ് സിറീസ് ആണ് സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കാണാവുന്ന തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രം ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നക്ഷത്രത്തിന് ഓരോരോ തിളക്കങ്ങളിലെ കളറുകൾ ചില ചില കളറുകളുണ്ട് അതെന്തിനാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഞാനത് പറയാം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് താപനിലയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുക നീല കളറുള്ള നക്ഷത്രം നീല നിറത്തിലൊരു നക്ഷത്രം കണ്ടോ നീല നിറമാണ് ആ നക്ഷത്രം ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ നക്ഷത്രമാണോ അതോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രമാണോ നീല നിറത്തിലൊരു നക്ഷത്രം കണ്ടാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ നീല നിറത്തിൽ നമ്മളൊരു നക്ഷത്രം കാണുക നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ നില നിറം നീല നിറമാണ് കൂടുതലാണോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണോ അതെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണ് കേട്ടോ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണ് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് കേട്ടോ നീല നിറത്തിലുള്ള നക്ഷത്രം ഭയങ്കര ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പ് നോക്കി ഏ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ഗ്യാസ് കത്തുന്ന കളർ ഏതാ നീല കളറാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ കൂടിയ കളറാണ് അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൻ്റെ നീല കളർ ആ ഇത് കത്തുമ്പോഴത്തേന് നീല കളർ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് സാധാരണഗതിയെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തിളയ്ക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് സ അത് അത് തന്നെയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയ പിന്നെ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് അടുപ്പ് ഒന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കി കത്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്നാ കളറാണ് അതിന് നീല കളറല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ നീല കളർ വരുന്നത് ചൂട് കൂടുതലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിൻ്റെ കളറാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഹായ് ഷാജു ഹായ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി അത് മറക്കല്ല നീല കളറിലുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം അത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണോ ആ കുറവാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന കൂടിയതിൻ്റെ കളറാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ
അതെന്താ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നേ ആ ലൈറ്റ് ഇയറാണ് പ്രകാശ വർഷമാണ് പ്രകാശ വർഷമാണ് കറക്റ്റാണ് ലിയോ പറഞ്ഞു സൗമ്യ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് ഹായ് ഹായ് അനിത ഹായ് ഷാജു ഷാജു പറഞ്ഞു ശിവ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പ്രകാശ വർഷം ഈ പ്രകാശ വർഷം ശ്രദ്ധ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം അളക്കാനുള്ള ഏകകമാണ് കേട്ടോ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം അളക്കാനുള്ള ഏകകമാണ് പ്രകാശ വർഷം നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കാൻ പാർസക്കാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം അളക്കാനുള്ളത് പ്രകാശ വർഷമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സൗരയൂഥത്തിലെ ആകെ ഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര എണ്ണമാ സൗരയൂഥത്തിലെ ആകെ ഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര എണ്ണമാണ് എട്ടെണ്ണമാണ് അനിത പറഞ്ഞു ബ്രേസ് സൗമ്യ ലിയോ ഷാജു റോഷിദ ഹായ് എട്ടെണ്ണമാണ് ഈ സൗരയൂഥം കണ്ടെത്തിയതാരാ അർജുൻ ഹായ് സൗരയൂഥം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് സൗരയൂഥം കണ്ടെത്തിയത് ആരാ സൗരയൂഥ സിദ്ധാന്തം ആരാന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ പോളണ്ടുകാരൻ സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം പോളണ്ടുകാരൻ ആരാണ് കണ്ടെത്തിയത് സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം ആ കോപ്പർ നിക്കസ് ആണ് കോപ്പർ നിക്കസ് ജോഹന്നാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെപ്ലർ അർജുനെ ആകാശത്തിലെ നിയമജ്ഞൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോഹന്നാസ് കെപ്ലർ കേട്ടോ ആകാശത്തിലെ നിയമജ്ഞൻ ജോഹന്നാസ് കെപ്ലർ ആണ് സൗരയൂതം സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം വരുന്ന സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം പിന്നെ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ശരിയായി ശരിയായേ ഇനി ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അടുത്തത് സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോപ്പർ നക്കസ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നുവെന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് തന്നെ കണ്ടെത്തിയതാ ഇപ്പൊ ശരിയായോ നോക്കിയേ ഇപ്പൊ ശരിയായോ ശരിയായോ ശരി ഓക്കെ സൂര്യന് ചുറ്റും എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നുവെന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് കണ്ടെത്തിയ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാരാ സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നുവെന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് തന്നെ കണ്ടെത്തിയ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വന്നോ ക്ലിയർ ആയോ റെഡി ആയെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ ആ ആര്യപടനാണ് ആര്യപടൻ സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നുവെന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് തന്നെ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആര്യപടൻ ആര്യപടൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനെ സൗരയൂഥം കടന്നു പോയ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകം ഏതാ സൗരയൂഥം കണ്ടെത്തിയത് കോപ്പർ നിക്കസ് ആണ് സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്ന പ്രാചീന കാലത്ത് തന്നെ കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആര്യപ്പടൻ ഇനി സൗരയൂഥം കടന്നു പോയ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകം ഏതാണ് ഗ്രേസ് പറഞ്ഞ ആര്യപ്പട്ട കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞേ നാസ വിക്ഷേപിച്ചതാ നാസ അതെ ആര് പറഞ്ഞു ലിയോ പറഞ്ഞു ലിയോ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വോയേജർ വൺ ആണ് വോയേജർ വൺ അപ്പം സൗരയൂഥം കടന്നു പോയ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകമാണ് വോയേജർ വൺ ഓം പ്രസാദ് ഹായ് ഓം പ്രസാദ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ലിയോ പറഞ്ഞു ഓം പ്രസാദ് പറഞ്ഞു ഏത് വർഷമാണ് ഇത് നാസ വിക്ഷേപിച്ചെന്നറിയാവോ വോയേജർ വൺ വോയേജർ വണ് വിശേഷ വിക്ഷേപിച്ചത് എന്താണെന്നറിയാവോ ക്ലൂ തരാവേ ക്ലൂ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ക്ലൂ ഇതാണ് 
കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതാക്കി നിജപ്പെടുത്തിയ വർഷം ഏതാ കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതാക്കി നിജപ്പെടുത്തിയ വർഷം ഒരു ക്ലൂ അതാണ് അടുത്ത ക്ലൂ തന്നാൽ നിങ്ങൾ അന്നേരം പറയും അന്നേരം ഞാൻ പറയാം വയലാർ അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ വർഷം ആ ഗ്രേസ് പറഞ്ഞു എം ഇ പറഞ്ഞു ഗ്രേസ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പം വൊയേജർ വണ്ണ് വിക്ഷേപിച്ചത് നാസയാണ് നാസയാണ് വൊയേജർ വണ്ണ് വിക്ഷേപിച്ചത് നാസയാണ് സൗരയൂഥം കടന്നു പോയ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകമാണ് വൊയേജർ ഡേറ്റും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഡേറ്റ് എന്നാന്നറിയാമോ ഡേറ്റിൻ്റെ ക്ലൂ എന്നാന്നറിയാമോ നമ്മുടെ ദേശീയ അധ്യാപക ദിനമാണ് ഡേറ്റ് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ദേശീയ അധ്യാപക ദിനം എന്നാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴ് കറക്റ്റ് ആണ് വയലാർ അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ആദ്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴിലൊക്കെ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ നൂറ്റി ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പതാക്കി നിജപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴാണ് കേട്ടോ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാണ് അപ്പം വൊയേജർ വൊയേജർ വണ്ണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വൊയേജർ വണ്ണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് ഇനി മറക്കുമോ സൗരയൂഥം കടന്നു പോയ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകമാണ് വൊയേജർ വൊയേജർ നാസയാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണത് വിക്ഷേപിച്ചത് എന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സൂര്യനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സൂര്യൻ സൗരയൂഥത്തിലെ ഒരേ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ഇത് സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സൗരയൂഥത്തിലെ ഒരേ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ടൈമി പറഞ്ഞു ഷാജു സൗമ്യ പറഞ്ഞു ലിയോ ശിവ ഗ്രേസ് എല്ലാം പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ ഇനി സൂര്യനിൽ ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏതവസ്ഥയില സൂര്യനിൽ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ്രവ്യ ഏതവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് സൂര്യനിലോ സൂര്യനിലേത് അവസ്ഥയിലാ പറഞ്ഞേ ആ സൂര്യനിലും പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് സൂര്യനിലും ദ്രവ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് ഇനി പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് സൂര്യനിൽ കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സൂര്യൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലെ ഏകദേശം ശരാശരി താപനത്ര സൂര്യൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലെ ശരാശരി താപനില എത്രയാണ് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പറയാൻ പറ്റുമോ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ആ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കറക്റ്റ് ആണ് ഗ്രേസ് പറഞ്ഞു ഓം പ്രസാദ് പറഞ്ഞു അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സൂര്യൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലെ ശരാശരി താപതില എന്ന് പറഞ്ഞത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സൂര്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇനി സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ ഹൈഡ്രജൻ കറക്റ്റ് അല്ലയോ സൗമ്യ അനിത അർജുൻ ഓം പ്രസാദ് കറക്റ്റ് ആണ് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താനായിട്ട് എത്ര സെക്കൻഡാ ശിവ കറക്റ്റാ എം ഇ പറഞ്ഞ സൂര്യൻ പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് ഓക്കെ എം ഇ കറക്റ്റ് ആണ് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം എത്ര മിനിറ്റും കൂടെ എന്ന് പറയണേ അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡാണ് സൗമ്യ പറഞ്ഞു അനിത ഓം പ്രസാദ് റോഷിദ് ഷാജു അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സൂര്യൻ്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ദൃശ്യമാകുന്ന സൂര്യൻ്റെ പ്രതലം അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ദൃശ്യമാകുന്ന സൂര്യൻ്റെ പ്രതലം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടും ഫോട്ടോസ്ഫിയർ ആണ് ഫോട്ടോസ്ഫിയർ കറക്റ്റാണ് സൗമ്യ 
ഓം പ്രസാദ് ഗ്രേസ് റോഷിദ് അർജു സോളാർ എക്ലിപ്സ് അത് വേറെ കേട്ടോ ഫോട്ടോസ്ഫിയർ ആണ് ഫോട്ടോസ്ഫിയർ കേട്ടോ ഫോട്ടോസ്ഫിയർ ആണ് ഇനി ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ദൃശ്യമാകുന്ന സൂര്യൻ്റെ പ്രതലം ഫോട്ടോസ്ഫിയർ എന്നറിയപ്പെടും ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ദൃശ്യമാകുന്ന സൂര്യൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ദൃശ്യമാകുന്ന സൂര്യൻ്റെ ഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും പേടിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പേടിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇപ്പം നിലവിലതല്ലേ ആ അത് കൊറോണയാ കൊറോണ ഇതിനു മുമ്പേ കൊറോണ വാക്കുണ്ടല്ലേ അപ്പം കറക്റ്റ് ആണേ അനന്തു ഹായ് ആ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നോക്കിയേ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ദൃശ്യമാകുന്ന സൂര്യന്റെ ഭാഗം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൊറോണ ആണ് കൊറോണ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ദൃശ്യമാകുന്ന സൂര്യന്റെ ഭാഗം കൊറോണ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൃശ്യമാകുന്ന സൂര്യന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പിന്നെ അത് എന്താ സൂ അതും ഫോട്ടോസ്ഫിയർ ഫോട്ടോസ്ഫിയർ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ്റെ ഏറ്റവും ബാഹ്യമായ ആവരണം ചോദിച്ചാൽ ഈ കൊറോണ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ നമ്മളോട് ഇനി ചോദിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ്റെ ഏറ്റവും ബാഹ്യമായ ആവരണം ഏതാണ് അത് കൊറോണ ആണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സൂര്യൻ്റെ സൂര്യന് ക്ഷീരപഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തെ സൂര്യന് ക്ഷീരപഥ കേന്ദ്രത്തെ ഒരു തവണ വലം വെക്കാൻ വേണ്ട സമയം ഏതാ സൂര്യന് ക്ഷീരപഥ കേന്ദ്രത്തെ ഒരു തവണ വലം വെക്കാൻ വേണ്ട സമയം ഏതാണ് ഏതാണ് അത് തന്നെ അതാണ് കോസ്മിക് കെയർ അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിപ്പം ഗാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരെ വളർക്കാൻ പാർസക്കാണ് ഗാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരെ വളർക്കാനായിട്ട് പാർസക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൂരം വളർക്കാനായിട്ട് പ്രകാശവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം വളർക്കാനായിട്ട് പ്രകാശവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് സൂര്യന് ക്ഷീരപഥത്തെ ഒരു തവണ വലം വയ്ക്കാൻ വേണ്ട സമയമാണ് കോസ്മിക് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോലും കേട്ടോ സൗമ്യ പറഞ്ഞു ഓം പ്രസാദ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണേ ഇനി സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹവേദാണ് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹവേദാണ് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം ഏതാ അത് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അല്ലേ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് മെർക്കുറിയാണ് ബുധനാണ് മെർക്കുറി ഓക്കെ ബുധനാണ് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹം ഏതാ സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപിച്ചത് പറഞ്ഞേ സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് അത് തന്നെ ആദിത്യാണ് ആദിത്യ ആദിത്യാണ് ആദിത്യ സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് ആദിത്യ വൈക്കൻ തവണക്കടവ് ആദിത്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വൈക്കൻ തവണക്കടവ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ ബോട്ട് അല്ലേ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ ബോട്ടാണ് ആദിത്യ വൈക്കൻ തവണക്കടവ് അതും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ അതിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആദിത്യയിൽ വൈക്കൻ തവണക്കടവ് പോയി വൈക്കൻ തവണക്കടവില്ലേ ആ അതിൽ പിന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ ബോട്ടാണ് അതിന് അത് പിന്നെ വൈക്കൻ തവണക്കടവാണ് അതിൽ ഞാൻ കയറി അത് പറഞ്ഞിരിക്കും കേട്ടോ സൂര്യനിൽ സൂര്യനിൽ നടക്കുന്ന നല്ല വൃത്തി നല്ല നല്ലൊരു ബോട്ടാണ് എന്താണ് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ്
ആ സൂര്യനിലും അത് തന്നെയാ കേട്ടോ സ്റ്റക്കുണ്ടോ മാറി സൂര്യൻ അത് തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറിയെങ്കിൽ പറയണേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നെറ്റ് വാങ്ങാൻ തോന്നുന്നു അപ്പം സൂര്യനിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനമാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അനന്ത് പറഞ്ഞു അനന്ത് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ തത്വം ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് പറയാം 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 ശിവ പറയാവേ അപ്പൊ സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹ ആദിത്യ അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനം ഏതാണ് സൂര്യനിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷന ഇനി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം അണുസമയോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എഴുതിക്കോണം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നക്ഷത്രത്തിലും സൂര്യനിലും എല്ലാം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എഡ്വേഡ് ടെല്ലർ ആണ് ആരാ പറഞ്ഞേ റോഷിത് പറഞ്ഞു സൗമ്യ പറഞ്ഞു അർജുൻ പിന്നെ ഗ്രേസ് അനന്തു ആ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് കണ്ടുപിടിച്ച എഡ്വേഡ് ടെല്ലർ ആണ് അതിൻ്റെ തത്വം എന്താ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൽ സംഭവിക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനം എന്താണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് കേട്ടോ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ തത്വം എന്താ തെറ്റിപ്പോവരുത് ഏതാണ് എഡ്വേഡ് ടെല്ലർ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തത്വം ആ ഫ്യൂഷൻ ആ അറ്റം ബോംബ് റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമർ ഓക്കെ വിനോദ് കുമാർ ഹായ് വിനോദേ ഹായ് അപ്പം എഡ്വേഡ് ടെല്ലർ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം തെറ്റിപ്പോവരുത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് വരും അത് നമ്മൾ ഫ്യൂഷൻ ആണോ ഫ്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ തത്വം ഫ്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ സൂര്യനിലും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് പ്രവർത്തന തത്വം പിന്നെ ച നക്ഷത്രത്തിലും എല്ലാം അത് തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത് ഏത് പ്രക്രിയ വഴിയാണ് സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലോട്ട് എത്തുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് അണുബോംബ് ഫിഷൻ അതെ ആറ്റം ബോംബ് ഫിഷൻ ആണ് ഇനി തെറ്റരുത് കേട്ടോ സൗമ്യ കറക്റ്റ് ആണ് ഷാജു കറക്റ്റാണ് ഇത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോരുത് ഒരിക്കലും രണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് വികസ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്കത് ഫ്യൂഷൻ ആണോ ഫ്യൂഷൻ ആണോ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഫ്യൂഷൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ സൂര്യനിലും നക്ഷത്രത്തിലും എല്ലാം ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജനൊക്കെ ആണല്ലോ അവിടെ കൂടുതൽ അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫ്യൂഷൻ എഴുതിക്കോണം അല്ലാത്തത് ഫിഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്തോണം റേഡിയേഷൻ ആണ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വികിരണം സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത് വികിരണം വഴിയാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സൗരക്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് വികിരണ കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ ഓം പ്രസാദ് റോഷിത് ലിയോ ഗ്രീസ് അനന്ത് സൗമ്യ കറക്റ്റ് ആണ് സൗരക്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ക്ലൂ തരാവേ ക്ലൂ ഇതാ ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ച ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിലെ പത്തൊമ്പത് എടുത്ത് മാറ്റുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആണ് അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആണല്ലോ ആ പത്തൊമ്പത് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ എത്ര അത് തന്നെ സൗമ്യ പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ദേശീയ ഗാനം ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആലപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ദേശീയ ഗാനം ആദ്യമായിട്ട് ആലപിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് വന്ദേ മാതൃ ആരംഭി ആലപിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ വന്ദേ മാതൃ ആദ്യം ആലപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ വന്ദേ മാതൃം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഏത് ദേശീയ ഗാനം നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് എടുത്ത് മാറ്റി പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് സൗരക്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് സൗരക്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് പതിനൊന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപിച്ചു എന്നാൽ നാസ വിക്ഷേപിച്ചത് എന്താ നാസ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വിക്ഷേപിച്ചു നാസ ഏതാ
പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബാണ് ആര് വിക്ഷേപിച്ചത് ആ സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് നാസ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബാണ് പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ഈ പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് വിക്ഷേപിച്ചത് വർഷം അറിയാമോ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സൗമ്യ കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് ഇനി ലോക യുവജന ദിനം എന്ന ലോക യുവജന ദിനം അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും ലോക യുവജന ദിനം ഞാൻ ഉദ്ദേശ ഡേറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ ലോക യുവജന ദിനം എന്നാ ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടല്ലേ ലോക യുവജന ദിനം വരുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് അതെ ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പൊ ലോക യുവജന ദിനത്തിന് എന്നാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചു നോക്കിയിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് നാസ വിക്ഷേപിച്ചത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഡേറ്റും വർഷമൊന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല എന്നാലും ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ എഴുതിക്കോണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് നാസ പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് വിക്ഷേപിച്ചെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ദേശീയ ലോക യുവജന ദിനം ദേശീയമാണെങ്കിൽ ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാണ് വിവേകാനന്ദൻ്റെ ജന്മദിനമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സൂര്യൻ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് ദിവസമല്ല എഴുതേണ്ടത് ഏത് പേരിലാണെന്ന് എഴുതണം സൂര്യൻ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന ദിവസം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും പറഞ്ഞേ ജനുവരി മൂന്നാണ് ജനുവരി മൂന്ന് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ സൗമ്യ അത് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും ആ പെരിഹീലിയനാണ് പെരിഹീലിയൻ തെറ്റിപ്പോയത് ജനുവരി മൂന്ന് പെരിഹീലിയൻ പെരിഹീലിയൻ എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രേസ് പറഞ്ഞു ഓം പ്രസാദ് ലിയോ റോഷിദ് സൗമ്യ അനന്തു കറക്റ്റ് ആണേ ഇനി അഫ്ഹീലിയൻ എന്താ അഫ്ഹീലിയൻ അകലെ ഉള്ളത് അകലെ അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്താന്ന് ഓർത്താൽ മതിയേ അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ജൂലൈ നാല് അഫ്ഹീലിയൻ അപ്പറേ എന്നോർത്താൽ മതി ജൂലൈ നാലാണ് അഫ്ഹീലിയൻ ജൂലൈ നാല് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും സൂര്യൻ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്നത് ജനുവരി മൂന്ന് അകലെ ആകുന്നത് ജൂലൈ നാല് അഫ്ഹീലിയൻ അഫ്ഹീലിയൻ ഓർത്തിരിക്കുക അത് തമ്മിലുള്ള വ്യക്തി പേര് മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടോ ഇനി ഭൂമിയുടെ ഏക ഉപഗ്രഹം ഏതാ ഭൂമിയുടെ ഏക ഉപഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഏക ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് അത് തന്നെ മൂണാണ് അനന്തു സൗമ്യ റോഷിദ് ഗ്രേസ് പ്രസാദ് കറക്റ്റ് ആണ് മൂണാണ് ചന്ദ്രനാണ് ചന്ദ്രൻ ഇനി ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഷാജു കറക്റ്റ് ആണ് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്ത് സെലനോളജി ആണ് സെലനോളജി ലിയോ പറഞ്ഞു സൗമ്യ ഗ്രേസ് റോഷിദ് അനന്ത് സെലനോളജിയാണ് സെലനോളജി സെനലോളജിയാണ് ചന്ദ്രപഠനം ഇനി ചന്ദ്ര ചന്ദ്രൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കി കാണുന്നത് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനുവേ ചന്ദ്രൻ്റെ നെഫോളജി മേഘം ഓക്കെ അതെ സൗമ്യ നെഫോളജി മേഘം നെഫ്രോളജി വൃക്കപഠനം നെഫോളജി മേഘപഠനം ഓക്കെ സെലനോളജിയാണ് അൻപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ആ റോഷിത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ചന്ദ്രൻ്റെ എത്ര ശതമാനം മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അൻപത്തി ഒൻപത് ശതമാനമേ ആ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അമ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചന്ദ്രൻ്റെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അമ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം കാണുന്നു ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ അറുപത് കിലോ ഭാരമുള്ളൊരു വസ്തു ചന്ദ്രനിൽ കൊണ്ടുപോയെന്ന് വെച്ചു അവിടെ എത്ര കിലോ കാണും അറുപത് കിലോ ഭാരമുള്ളൊരു സാധനം നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു 
എത്ര കിലോ ആണ് പത്ത് കിലോയെ കാണത്തുള്ളൂ കേട്ടോ പത്ത് കിലോ ആണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ആകർഷണ ബലം ഭൂഗുരുത്ത ആകർഷണത്തിൻ്റെ ആറിൽ ഒന്ന് ഭാഗമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതാണ് ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് കേട്ടോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് സൗമ്യ ആനന്ദോ റോഷിത് ലിയോ എന്താ പറഞ്ഞേ ചന്ദ്രൻ്റെ ആകർഷണ ബലം ഭൂഗുരുത്ത ആകർഷണ ബലത്തിൻ്റെ ആറിൽ ഒന്നാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ ആകർഷണ ബലം ഭൂഗുരുത്ത ആകർഷണ ബലത്തിൻ്റെ ഡാഷ് ഭാരമാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറിൽ ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ആറിൽ ഒന്നാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഭൂമിയിൽ അറുപത് കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പത്ത് കിലോ എത്രയോ കിലോ ഒക്കെ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അറുപത് കിലോ തന്നെ തരണമെന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആറിൽ ഒന്നാക്കി എഴുതിക്കോണം പി എസ് സി അങ്ങനെ ചിലപ്പം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലക ഏതാ ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ടൈറ്റാനിയം ആണ് ടൈറ്റാനിയം ലിയോ സൗമ്യ അനന്ത് ടൈറ്റാനിയം ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മറക്കാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഈ ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ മറക്ക് വരല്ലേ കേട്ട് 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 മടുത്ത് കാണും ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തിരണ്ടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ടൈറ്റാനിയം ആണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം സൂര്യൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എട്ട് മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് അഞ്ഞൂറാണ് എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൂര്യന് സൂര്യപ്രകാശം എത്താനായിട്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ ആണെങ്കിലോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ആ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണേ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് സൗമ്യ ഷാജു ഗ്രേസ് അനന്തു ലിയോ അർജുൻ ഒ പ്രസാദ് റോഷിത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ആണ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി ചന്ദ്രന്റെ കാല് കുത്തിയ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ ആരാണ് രണ്ടുപേരാച്ച കാല് കുത്തിയത് പറഞ്ഞേ ചന്ദ്രനിൽ കാല് കുത്തിയ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ആരാ വർഷവും ഡേറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ പറയാം നീലാ സ്ട്രോങ് ആണ് നീലാ സ്ട്രോങ് ആണ് നീലാ സ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിനും എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിൻ എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിൻ ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ കൂടിയാണ് ചന്ദ്രനിൽ ആ കറക്റ്റ് ആണ് എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിനും നീല ആസ്ട്രോങ്ങും കൂടെ കൂടി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് യൂറേക്കാരിൽ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ബഹിരാകാശത്ത് പോയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂറിക കാരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് കേട്ടോ ആ വർഷം ഏത് വർഷ കറക്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ജൂ ജൂലൈ ഇരുപത് അല്ലേ ജൂലൈ ഇരുപത് ജൂലൈ ഇരുപതിലല്ലേ ജൂലൈ ഇരുപതാണോ അപ്പോളോ പതിമൂന്ന് ജൂലൈ ഇരുപതാണ് കേട്ടോ ജൂലൈ ഇരുപതാണ് ജൂലൈ ഇരുപതാണ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം എഴുതി കൂടി പോയതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇരുപതാണേ ഇരുപതാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപതാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നീലാ സ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആൽഡിനും കൂടെ കൂടി ചന്ദ്രനിൽ കാല് കുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത് അപ്പോളോ അറുപത്തി ഒമ്പത് അറുപത്തി അപ്പോളോ തേർട്ടി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്ര ഒന്ന് ഇരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചന്ദ്രൻ ആദ്യം കാല് കുത്തിയ രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവസാന കാല് കുത്തിയത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാ അവസാന കാല് കുത്തിയത് പറയാവോ ചന്ദ്രനിൽ കാല് കുത്തിയ അവസാനത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ ആരാണ് പറയാവോ ചന്ദ്രനിൽ കാല് കുത്തി അവസാനത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം യൂജിൻ സെർണാൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഗ്രേസ് പറഞ്ഞു യൂജിൻ സെർണാൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വർഷത്തിൻ്റെ ക്ലൂ ഞാൻ പറയാം ഇന്ത്യയിൽ പിൻകോഡ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കി ജില്ല നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഇടുക്കി ജില്ല നിലവിൽ വന്ന വർഷം പിന്നെ പിൻകോഡ് നിലവിൽ വന്നു കടുവ ദേശീയ മൃഗവാഴി പിന്നെ ആ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് അവസാനമായിട്
പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ചന്ദ്രനിലെ കാല് കുത്തുന്നത് അപ്പൊ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യം പോയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത് നീലാം സ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിനുമാണ് ചന്ദ്രനിൽ കാല് കുത്തി അവസാനത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രികനാണ് യൂ യൂജിൻ സെർണ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് സുമേഷ് സുമേഷ് ഹായ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും അതുമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഗ്രഹ ഗ്രഹങ്ങളിലോട്ട് വരാം ഗ്രഹങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇനി സൂര്യന് ചുറ്റും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് സുമേഷ് അനന്തു ഷാജു ലിയോ ഓം പ്രസാദ് ഗ്രീസ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് കേട്ടോ സൗമ്യ ഓക്കെ സൂര്യന് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാത ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടും പറഞ്ഞു ഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എട്ടെണ്ണം ആണ് ഇരുപത്താറ് അയണ അയണ അർജുന് അതെ ഇരുപത്താറ് അറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്നത് അയണാണ് ഓർബിറ്റ് ആണ് സൗമ്യ പറഞ്ഞു ലിയോ ഗ്രേസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓർബിറ്റ് ആണ് സൂര്യന് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാത ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓർബിറ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ അതായത് സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ എട്ടെണ്ണം ആണല്ലോ ഇതിനകത്ത് സൗരയൂഥത്തിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് സൂര്യനോട് അടുത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗമഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനോട് അടുത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗമഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഈ അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോളോ എത്രാമത്തെ ആളാണ് സെർണ പറയാട്ടോ പ്രസാദെ അപ്പൊ അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ ഓക്കെ ഭൂ ഷു ഹൂ ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഭൂ ഷു ഹൂ ചോ അതാണ് അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ ഓക്കെ മാർസ് വീനസ് എർത്ത് ചൊവ്വ ഓക്കെ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ അപ്പൊ ആ സൂര്യനോട് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ബുധന് ശുക്രന് ഭൂമിയും ചൊവ്വായി ഇനി സൂര്യനോട് അകലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബാഹ്യഗ്രഹങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ബാഹ്യഗ്രഹമായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏതാ ആ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ പഠിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ബാഹ്യഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻ കാണുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ എഴുതിയല്ലോ എഴുതിയിട്ട് വെളിയിൽ നിന്ന് ഏതാ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങ് എഴുതിക്കോണോ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആന്തരിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ പെടാത്തത് അല്ലെ ഭൗമഗ്രഹങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി തന്നിട്ട് യൂറാനസ് തരികയെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം യൂറാനസ് കർപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് തന്നു വ്യാഴം യൂറാനസ് ശനി താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ബാഹ്യഗ്രഹങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ചൊവ്വ ചൊവ്വ എഴുതിക്കോണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പി എസ് സി ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ കൊണ്ടുവരത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ മുമ്പിലോട്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ബുധനെ നോക്കാം ബുധൻ ബുധൻ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെറിയ ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ പറഞ്ഞു ബുധന് അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടോ അതോ ഇല്ലയോ ആ അന്തരീക്ഷം ഇല്ല കേട്ടോ ബുധന് അന്തരീക്ഷം ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത ഗ്രഹം ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല അന്തരീക്ഷവും ഇല്ല സുലൈക ഹായ് സുലൈക ഹായ് അപ്പം നോക്കിയേ ബുധൻ അനിത പറഞ്ഞു അനിത എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ആ ബുധന് എന്തില്ല സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഗ്രഹമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹമാണ് അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്തരീക്ഷം ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ എന്തില്ല സൂര്യനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുകയല്ലേ അപ്പം എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും സൂര്യനോട് അടുത്ത് നിന്നാണല്ലോ കറങ്ങുന്നത് സൂര്യന് ഏറ്റവും അടുത്തതാണ് ഈ ബുധൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറിക്ക് മീനസിന്റെ ഉപഗ്രഹമല്ലോ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അപ്പം ഹായ് ഹായ് സുലേഖ ഹായ് അപ്പത്തേനും ആ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും പരിക്രമണ വേഗത കൂടുതലായിരിക്കും എന്തിന് പരിക്രമണ വേഗത കൂടുതലായിരിക്കും ബുധന് അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് താഴെ തന്തിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ പരിക്രമണ വേഗത കൂടുതൽ ഏതിന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതെഴുതാം സ
ആ അതുപോലെ അത് എഴുതിക്കോണം പരിക്രമണ വേഗത കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബുധൻ്റെ പരിക്രമണ കാലം എത്ര ബുധൻ്റെ പരിക്രമണ കാലം എത്ര ദിവസമാണ് ബുധൻ്റെ പരിക്രമണ കാലം എത്ര ദിവസമാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഇയർ ഓക്കെ എത്ര ദിവസമാണ് ബുധൻ്റെ പരിക്രമണ കാലം എത്ര ദിവസമാണ് ക്ലൂ തരാവേ ക്ലൂ എന്നാന്നറിയാവോ സെബി നിലവിൽ വന്ന വർഷം എടുത്തു നോക്കിയോ സെബി നിലവിൽ വന്ന വർഷത്തിൽ പത്ത് പിന്നെ പത്തൊമ്പത് എടുത്ത് മാറ്റിക്ക് അത്ര ദിവസമാണ് സെബി നിലവിൽ വന്ന വർഷം സെബി സെബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് നിലവിൽ വന്ന വർഷത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ഇതിന് ആൻസറായി എത്ര ദിവസമാണെന്നുള്ളതിന് സെബി നിലവിൽ വന്ന വർഷം അറിയണേ പറഞ്ഞേ തൊണ്ണൂറ്റണ്ടല്ല കേട്ടോ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ ക്ലൂ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ സാക്ഷരതാ മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന എന്നാ സാക്ഷരതാ മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ സാക്ഷരതാ മിഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാ ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെബി നിലവിൽ വന്നതും സെബി സെബി നിലവിൽ വന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടാണ് കേട്ടോ സെബി സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ ആ എൺപത്തെട്ട് ദിവസമാണ് ബുധന്റെ പരിക്രമണ കാലം ഒരു ക്ലൂ ചുമ്മാ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം അതും കൂടെ പഠിച്ചല്ലോ സെബി നിലവിൽ വന്നതും പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ സാക്ഷരതാ മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ സാക്ഷരതാ മിഷൻ വന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടാണ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ അത് വിട്ടാരെ ബുധന്റെ പരിക്രമണ കാലം എൺപത്തി എട്ട് ദിവസമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചൂട് കൂടി കൂടിയതോ ആകാശത്തിലെ മറുത അല്ലേ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹം ഏതാ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയത് ശുക്രനാണ് ശുക്രൻ അല്ലെങ്കിൽ വീനസ് ശുക്രൻ അല്ലെങ്കിൽ വീനസ് ആണ് വീനസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ശുക്രനാണ് ഒന്നാമത്തെ ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹം ശുക്രനാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ബുധന്റെ പരിക്രമണ കാലം എൺപത്തി എട്ട് ദിവസമാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ റോമാക്കാരന്റെ സന്ദേശവാ റോമാക്കാരുടെ റോമാക്കാരുടെ എന്നാണ് സന്ദേശവാഹക ദേവന്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗ്രഹം റോമാക്കാരുടെ സന്ദേശവാഹകന്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗ്രഹം ചോദിച്ചോണം അത് ബുധന ബുധന എഴുതണം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന ബുധനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒന്നാമത്തെ ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹം ചൂട് കൂടിയ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രഹം ജസ്റ്റ് ശുക്രൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ശുക്രൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ റോമാക്കാരുടെ സന്ദേശവാഹകന്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗ്രഹം ബുധനാണ് അതുപോലെ തുല്യമായ ഭൂമിയുടേതിന് തുല്യമായ കാന്തിക മണ്ഡലം ഉള്ളത് ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് അത് ബുധന്റെ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഇയർ ആരാ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ വർഷം വർഷത്തിന് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഇയർ അടുത്ത് അടുത്താണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഷത്തിന് ഇത് കുറവാണ് കുറഞ്ഞ വർഷമുള്ള ഗ്രഹം ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർഷം അടുത്തല്ലേ സൂ സൂര്യൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ബുധനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാവേ കേട്ടോണേ ബുധൻ അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കുറി മെർക്കുറി ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ മെർക്കുറി അല്ലെങ്കിൽ ബുധൻ ഓക്കെ സൂര്യനടുത്ത് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടോ അന്തരീക്ഷം ഇല്ല ബുധന് അന്തരീക്ഷം ഇല്ല ഇനി ബുധന്റെ പരിക്രമണ കാലം എൺപത്തി എട്ട് ദിവസമാണ് ബുധന്റെ പരിക്രമണ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി എട്ട് ദിവസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് പിന്നെ സാന്ദ്രത കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാന്ദ്രത കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ല കേട്ടോ ഇതിന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഗ്രഹമാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരിക്രമണ വേഗത കൂടുതലാണ് പരിക്രമണ വേഗത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പരിക്രമണ കാലം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എൺപത്തെട്ട് ദിവസം അത് മാറിപ്പോകരുത് പിന്നെ വർഷങ്ങളുടെ വർഷങ്ങൾക്ക് ദൈർഘ്യം കുറവാണ് സൂര്യനടുത്ത് കിട അടുത്തല്ലേ അപ്പം വർഷത്തിന് ദൈർഘ്യം കുറവാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക റോമാക്കാരുടെ സന്ദേശവാഹകന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മെർക്കുറി 
അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ എന്തിന് തുല്യമായ കാന്തിക മണ്ഡലമുള്ള ഗ്രഹം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും അതും ഭൂതൻ തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ശുക്രനിലോട്ട് വരാം ശുക്രൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ബുധൻ പഠിച്ചു ബുധനെ കുറിച്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയണോ എന്നെങ്കിലും ഞാൻ ആകാശത്തിൽ മറുത എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേട്ടോ അപ്പം എന്നാ ഇനി ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറയണോ എന്ന് ആരും ആർക്കെങ്കിലും എന്താ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ പറയണേ പറയാം കേട്ടോ ഇനി ശുക്രൻ നോക്കാം ശുക്രൻ വരുന്നത് ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശുക്രൻ അല്ലേ പിന്നെ ശുക്രനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യം നമുക്കറിയാം എന്താ പ്രഭാത നക്ഷത്രം ശുക്രനാണ് പ്രദോഷ നക്ഷത്രം ശുക്രനാണ് ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹമാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശുക്രനെ കറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാമോ അത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റിനാണ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ കറക്കല്ല ഭൂമിയുടെ അല്ല ശുക്രന്റെ കറക്കമില്ല നമ്മള് ആ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് അത് പി എസ് സി ചോദിക്കും കേട്ടോ ശുക്രൻ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഈസ്റ്റ് ടു കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ശുക്രന്റെ പിന്നെ കറങ്ങുന്നത് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാർ ഉദിച്ച് കിഴക്ക് അസ്തമിക്കുന്ന ഗ്രഹം ചോദിച്ചാൽ ഏതാ ഹായ് മുജി മുജി ജസി ജസീല ഹായ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ആണേ കറക്റ്റ് ആണ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി സൂര്യനെ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാർ ഉദിച്ചു പടിഞ്ഞാറാണ് ഉദിക്കുന്നത് പിന്നെ എവിടെ അസ്തമയും ആ കിഴക്ക് അസ്തമയ്ക്കും അത് ചോദിച്ചാൽ ഏത് തന്നെയാണ് ശുക്രനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വർഷത്തെക്കാളും ദിവസത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റിനാണ് കേട്ടോ വർഷത്തെക്കാളും ദിവസത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണേ കിഴക്കിട്ട് പടിഞ്ഞാറാഴ്ച പറഞ്ഞു കേട്ടോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് ആ വർഷത്തെക്കാളും ദിവസത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ചോദിച്ചാൽ ഏത് തന്നെയാണ് ശുക്രനാണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനാണ് വർഷത്തെക്കാളും ദിവസത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ആ അത് ശുക്രനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കും ഇനി ലക്ഷ്മി പ്ലാന കാണപ്പെടുന്നതും അല്ലേ ലക്ഷ്മി പ്ലാന അല്ലെ ലക്ഷ്മി പ്ലാന കാണപ്പെടുന്നു അത് ചോദിച്ചാലും ശുക്രനിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിശാലമായ പീഡഭൂമിയാണ് എന്ത് ലക്ഷ്മി പ്ലാന എന്ന് പറയുന്നത് ശുക്രനിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീനസ് ശുക്രൻ അല്ലെങ്കിൽ വീനസ് വീനസിൽ കാണുന്ന ആ വിശാലമായ പീഡഭൂമിയാണ് എന്ത് ലക്ഷ്മി പ്ലാന എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് പറയാമോ ശുക്രന് വേറൊരു പേരുണ്ട് ക്ലൂ തരാവേ പൃഥ്വിരാജ് സംവിധാനം ചെയ്തൊരു പാഠമാണ് പറഞ്ഞേ ശുക്രന്റെ വേറൊരു പേരാ അത് പറയാമോ എല്ലാരും പോയോ അത് തന്നെ ലൂസിഫർ ആ ശുക്രന്റെ വേറൊരു പേരാ കേട്ടോ ലൂസിഫർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് തന്നെയാ ഈ ശുക്രൻ തന്നെയാണ് ലൂസിഫർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലൂസിഫർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏത് എന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണോ അത് ശുക്രനാണ് അല്ലെ സുമേഷ് പറഞ്ഞു സൗമ്യ പറഞ്ഞു റോഷിദ് ശിവ ഗ്രേസ് ഷാജ് കറക്റ്റാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതുള്ളൂ കേട്ടോ അത് ലൂസിഫർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ ശുക്രൻ പുറത്തിരിക്കുക അപ്പൊ അത്രയും കാര്യം അതിനെപ്പറ്റി പിന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രഹം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രഹം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹവും ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും ശുക്രനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഹരിതഗ്രഹ പ്രവാഹം ഭൂമിയെ പോലെ തന്നെ ഹരിതഗ്രഹ പ്രവാ പ്രഭാവമുള്ള ഗ്രഹം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും ശുക്രനാണേ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒന്നുകൂടെ പറയാവേ ശുക്രൻ ശുക്രനാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് നോക്കേ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് പ്രഭാത നക്ഷത്രം പ്രദോഷ നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇനി ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹമാണ് ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാർ ഉദിച്ചിട്ട് കിഴക്ക് അസ്തമിക്കും സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാർ ഉദിച്ചിട്ട് കിഴക്കാണ് അസ്തമിക്കുന്നത് വർഷത്തെക്കാളും ദിവസത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ അത് ശുക്രനാണ് വർഷത്തെക്കാളും ദിവസത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ശുക്രനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി എന്താ ശുക്രനിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിശാലമായ പീഠഭൂമി ഭൂമിയുടെ അപര ടൈറ്റന അതെ ഉപഗ്രഹം ഉപഗ്രഹ ഗ്രേസ് ഉപഗ്രഹം ചോദിച്ചാലാണ് ടൈറ്റൻ അല്ലേ സൂര്യനിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിശാലമായ പീഠഭൂമിയാണ് സൂര്യനല്ല കേട്ടോ ശുക്രനിൽ ശുക്രനിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിശാലമായ പീഠഭൂമിയാണ് ലക്ഷ്മി പ്ലാനം ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് ലൂസിഫർ ലൂസിഫർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ശുക്രനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹരിതഗ്രഹ പ്രവാഹം പ്രഭാവം അതായത് ഭൂമിയെ കൂടാതെ ഹരിതഗ്രഹ പ്രഭാവമുള്ളത് ഏതൊന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അത് ശുക്രൻ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹമാണ് പിന്നെ സൂര്യപ്ര സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഏറ്റവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റോമാക്കാരുടെ പ്രണയ ദേവതയുടെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നതും ഏത് തന്നെയാണ് റോമാക്കാരുടെ പ്രണയ ദേവതയുടെ പേര് അതും ശുക്രനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഭൂമിയിലോട്ട് വരാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമി പഠിക്കാവേ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം വീനസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നാളെ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇടും കേട്ടോ നാളെ ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇടും അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴത്തെ എല്ലാത്തിനും ആൻസർ നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിലല്ലേ വരത്തുള്ളൂ നാളെ ആ ഫി മെയിൽ നെയ്മ് അല്ലേ നാളെ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇടും കേട്ടോ ഒരു പത്തിരുപ പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എടുത്ത് നാളെ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിന് ഇടയ്ക്കിടത്തുള്ളൂ ആദ്യം ഇടത്തില്ല ആദ്യം ഇടത്തില്ല എല്ലാവരും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇടത്തുള്ളൂ പരീക്ഷ അടുത്തത് ഭൂമി എടുത്താൽ നീലഗ്രഹം ജലഗ്രഹം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയാണ് ജീവമണ്ഡലമുള്ള ഏക ഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ സാന്ദ്രത കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹം ഏതാണെന്നാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ സാന്ദ്രത കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹം ഏതാണെന്നാ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാന്ദ്രത കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹം ഏതാണ് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചൂട് കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹവും സാന്ദ്രത കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹവും ബുധനാന്ന് പറഞ്ഞു ബുധനാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രഹം ഏതാ സാന്ദ്രത കൂടിയ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രഹം ഏതാണ് സാന്ദ്രത കൂടിയ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രഹം ബുധൻ കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ സാന്ദ്രത കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സാന്ദ്രത കൂടിയ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സാന്ദ്രത കൂടിയ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി മറക്കരുത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ഭൂമിക്ക് ആകെ ഒരേ ഒരു ഉപഗ്രഹം ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏതാണ് ചന്ദ്രൻ കേട്ടോ ഭൂമിക്ക് ആകെ ഒരേ ഒരു ഉപഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ആ ചന്ദ്രൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി കുറഞ്ഞത് ശരി അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്കത് ആ പറയാവേ ഇനി വലിപ്പത്തിൽ എത്ര സ്ഥാനമാ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിന് വലിപ്പത്തിൽ എത്ര സ്ഥാനമെന്ന് ചോദിച്ചാലോ വലിപ്പത്തിൽ വലിപ്പത്തിൽ ഭൂമി എത്ര സ്ഥാനത്തിൽ പെടും പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ
വലുപ്പത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനമാണ് ആ ജസിയ ജസീല പറഞ്ഞു കറക്റ്റാട്ടോ വലുപ്പത്തിൽ ഭൂമിക്ക് അഞ്ചാം സ്ഥാനമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം സൂര്യനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവയാണ് അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അന്തർഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതേതാ അന്തർഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതേതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം ഏതാ അന്തർഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതേതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭൂമി എഴുതിക്കോണം അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുതേതാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അത് ആ അത് ഭൂമിയാണെന്ന് എഴുതിക്കോണം അന്തർഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് രേസ് പറഞ്ഞു അർജുൻ ഷാജു റോഷിത അരിത കറക്റ്റാണേ അന്തർഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ജസീല പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണേ ഇനി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രം നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സൂര്യനാണ് ആകാശകോളം ചന്ദ്രനാണ് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രം സൂര്യനാണ് മാറിപ്പോവരുത് ഇത് രണ്ടും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടോ ഒരിക്കലും മാറരുത് നക്ഷത്രം സൂര്യൻ ആകാശഗോളം ചന്ദ്രൻ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഭൂമിയുടെ സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവ് എത്ര ഭൂമിയുടെ സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവ് എത്രയാണ് എത്ര സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവ് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം അത് കേട്ടോ എത്രയാണ് ഭൂമിയുടെ സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവ് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ആണ് കേട്ടോ ഭൂമിയുടെ സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവ് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആ അറുപത്തി ആറ് വരുന്നത് ഉത്തരായന രേഖ ഉത്തരായന രേഖയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴല്ലേ അറുപത്തി ആറര ഉത്തരായന രേഖ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ തൊട്ടു മുകളിൽ ഉത്തരായന രേഖ ഉത്തരായന രേഖ പറയുമ്പോഴത്തേനും ഭൂമധ്യരേഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുക്ക് അതിന് തൊട്ട് മേളിൽ അറുപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി വരുമ്പോഴാണ് ഉത്തരായന രേഖ അറുപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി താഴെ വരുമ്പോഴാണ് ദക്ഷിണായന രേഖ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ അറുപത്താറര വരുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഭൂമിയുടെ സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ണിന്റെ ചെരിവ് എത്ര ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അറുപത്താറ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് അത് നമ്മുടെ ഭൂമധ്യരേഖ നടു നടുവിലൂടെ വരുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേളിൽ നോർത്ത് ഭാഗത്ത് നോർത്ത് ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി അത് ഉത്തരായന രേഖ താഴെ ഭാഗത്ത് തെക്ക് ഭാഗത്ത് വരും അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി അത് ദക്ഷിണായന രേഖ കേട്ടോ അതാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഭൂമിയിൽ ഋതുഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ് ഭൂമിയുടെ എന്താണെന്ന് പറയാമോ പരിക്രമണമാണ് കേട്ടോ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണം പരിക്രമണം എൽ ഡി ക്ലർക്കിന് അച്ചുതണ്ട് ചേരുവ അല്ല ആ പിന്നെ പരിക്രമണം ഭൂമി പിന്നെ കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആ പരിക്രമണത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ദിനരാത്ര വ്യത്യാസങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ മാറി അതായത് പിന്നെ ഭൂമിയിലെ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഇത് രണ്ടും ബി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ തരും ഭ്രമണമാണ് ഭ്രമണം നോക്കിക്കോണം ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണം താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്താണ് ഭ്രമണം പരിക്രമണം അങ്ങനെ വേറെ രണ്ട് ഓപ്ഷനും കൂടെ തരും ഈ ഭ്രമണവും പരിക്രമണവും ആയിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്താൽ മതി അതിനകത്ത് പരിക്രമണമാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണം ഇന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ദിനരാത്രങ്ങൾക്ക് കാരണം ദിനരാത്ര രാവും പകലും ഉണ്ടായി വരും ഇല്ലേ ദിനരാത്ര രാവും പകലിനും കാരണം അത് ചോദിച്ചാൽ അത് ഭ്രമണമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഭ്രമണം അനിത പറഞ്ഞു സൗമ്യ അനിത ഓക്കെ കറക്റ്റാണ് അത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോയത് ഒരു കാരണവശാലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണം പരിക്രമണം രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഭ്രമണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണം പരിക്രമണം രാവും പകലും ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഭ്രമണം മറക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ രണ്ട് വട്ടം പറഞ്ഞു കേട്ടോ രണ്ടല്ല അതിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞിനി മറക്കല്ലേ ഓപ്ഷൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ഇനി ഭൂമിയുടെ പാലായന പ്രവേഗം പറഞ്ഞ എത്രയാണ് ഭൂമിയുടെ പാലായന
ജസീല പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് കേട്ടോ ഭൂമിയുടെ പാലായന പ്രവേഗ എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഭൂമിയുടെ പാലായന പ്രവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും മറന്നു പോകരുത് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് പല പല പരീക്ഷകളിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഒരിക്കലും അത് മാറിപ്പോകരുത് പഠിച്ചോണം ഇനി ഗ്രീക്ക് ദേവതകളുടെ ഒന്നും പേരിലല്ലാത്ത ഏകം ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്നെ എഴുതിക്കോണം അപ്പം നമ്മളോട് പി എസ് സി ചോദിക്കുകയാണ് ഗ്രീക്ക് ദേവതകളുടെ പേരിലില്ലാത്ത ഗ്രഹം താഴെ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഭൂമിയുണ്ട് ഭൂമി എഴുതിക്കണം ഭൂമി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഗ്രീക്ക് ദേവതകളുടെ പേരില്ലാത്ത ഗ്രഹം അത് എന്താ ഏതാണ് മൂണിൻ്റെ ഫോർ പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് തോന്നുന്നു ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണോ മാത്രമല്ല ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണോ ഞാൻ അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പറയാവേ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ടു പോയിന്റ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ആണ് മൂന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് കേട്ടോ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ഞാനത് നോക്കിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഭൂമിയെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഗ്രഹത്തിലോട്ട് പോവാവേ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അതായത് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് തന്നെ വന്നു പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം നീലഗ്രഹം ജലഗ്രഹം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം നീലഗ്രഹം നീലഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ജലഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവമണ്ഡലമുള്ള ഏക ഗ്രഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ ഒരു ഉപഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ ഭൂമിക്ക് ഏതാണ് അത് ചന്ദ്രനാണ് അന്തർഗ്രഹങ്ങളിൽ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ ഇവയിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഭൂമിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അഞ്ചാം സ്ഥാനമാണ് വലിപ്പത്തിൽ ഭൂമിക്ക് ഗ്രഹങ്ങളിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനമാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രം സൂര്യനും ആകാശഗോളം ചോദിച്ചാൽ അത് ചന്ദ്രനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഭൂമിയുടെ പിന്നെ സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചെരിവ് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി 
ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഭൂമിയിൽ ഋതുഭേദങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം പരിക്രമണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലെ ദിനരാത്രങ്ങൾ രാവും പകലും ഉണ്ടാകാനൊക്കെ കാരണം ഭ്രമണമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ പാലായന പ്രവേഗം പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ് ഗ്രീക്ക് ദേവതകളുടെ പേരിൽ അല്ലാത്ത ഏക ഗ്രഹമാണ് ഏത് ആ ഭൂമി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സാന്ദ്രത കൂടിയ ഗ്രഹം സാന്ദ്രത കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് സാന്ദ്രതയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഭൂമിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടാം സ്ഥാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ബുധനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ചൊവ്വ അല്ലെങ്കിൽ മാഴ്സ് മാഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മാഴ്സ് ചൊവ്വ ആ തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാഴ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ റോമാക്കാരുടെ യുദ്ധദേവന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാ റോമാക്കാരുടെ യുദ്ധദേവന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ചുവന്ന ഗ്രഹം ചുവന്ന ഗ്രഹം ചുവന്ന ഗ്രഹമാണ് കറക്റ്റ് ആണ് ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചൊവ്വയാണ് മാഴ്സ് ആണ് ആ പിന്നെ റോ പിന്നെ റോമാക്കാരുടെ യുദ്ധദേവന്റെ ഇതൊക്കെ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റിനാണ് കേട്ടോ റോമാക്കാരുടെ യുദ്ധ റോമാക്കാരുടെ യുദ്ധദേവന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് റോമാക്കാരുടെ യുദ്ധദേവന്റെ പേരിൽ ചൊവ്വ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോമാക്കാരന്റെ റോമാക്കാരുടെ റോമാക്കാരുടെ കേട്ടോ റോമാക്കാരുടെ സന്ദേശവാഹകന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ബുധൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ നമ്മുടെ ഭ്രമണകാലം പിന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണകാലത്തിന് അതേ ഭ്രമണകാലം തന്നെയാണ് ഏതിൻ്റെയും ചൊവ്വയുടെയെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണകാലം ഭൂമിയുടേതിന് ആ സമാനമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണകാലം ഭൂമിയുടേതിന് സമാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാ പറഞ്ഞേ അറിയാവുന്നവർ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാണ് പറയാവോ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പറഞ്ഞേ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാ ചുവന്ന ഗ്രഹമാണ് തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹമാണ് എന്നറിയാം ആ മൗണ്ട് ഒളിമ്പസ് ആണ് അല്ലേ മൗണ്ട് ഒളിമ്പസ് ഒളിമ്പസ് മൗണ്ട്സ് അറിയപ്പെടും അപ്പൊ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ അത് ചൊവ്വയിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മൗണ്ട് ഒളിമ്പസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചൊവ്വയിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അതെ ഇനിയേ ഈ ചൊവ്വയ്ക്ക് ചുവന്ന നിറമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അന്തരീക്ഷമുള്ള ഗ്രഹം ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചൊവ്വ ചുവന്ന ചുവന്ന ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ എന്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ചൊവ്വയ്ക്ക് ചുവന്ന നിറം കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു പറയാമോ പോയോ എല്ലാരും എന്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ചൊവ്വയ്ക്ക് ചുവന്ന നിറം കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചുവന്ന നിറം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ അയണ അയണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലേ രക്തത്തിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രക്തത്തിന് ചുവന്ന കളറെല്ലാം കിട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആ ഓപ്ഷൻ ഈ അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് കേട്ടോ അയൺ ഓക്സൈഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ എന്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ചൊവ്വയ്ക്ക് ചുവന്ന നിറം നൽകുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഇനി കാൾ സാഗൻ സ്മാരകം മൗണ്ട് ഒളിമ്പസ് പറഞ്ഞു മറന്നു പോവരുത് കാൾ സാഗൻ സ്മാരകം കാൾ സാഗൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് കാൾ സാഗൻ സ്മാരകം ആ അയൺ ഓക്സൈഡ് കറക്റ്റ് ആണ് സൗമ്യ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ കാൾ സാഗൻ സ്മാരകം ഇവിടെ തന്നെയാണ് അത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാൾ സാഗൻ സ്മാരകവും ചൊവ്വയിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചൊവ്വയ്ക്ക് എത്ര ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അറിയാവോ ചൊവ്വയ്ക്ക് എത്ര ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ചൊവ്വയ്ക്ക് എത്ര ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പറഞ്ഞു ചൊവ്വയ്ക്ക് എത്ര ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പറയാം ആ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളേ റോഷിദ് പറഞ്ഞു സുലേഖ പറഞ്ഞു ജസീല പറഞ്ഞു ആ ചൊവ്വയ്ക്ക് രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയാവോ അറിയാവോ
കറുത്ത ചന്ദ്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഉപഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലേ കറുത്ത ചന്ദ്രൻ ആ ഡിമോസും ഡിമോസും ഫോബോസും കറുത്ത ചന്ദ്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റിനാണ് കറുത്ത ചന്ദ്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചൊവ്വയുടെ ഉപഗ്രഹമാണ് ഫോബോസ് ഡിമോസും ഫോബോസും കറക്റ്റ് ആണ് ചൊവ്വയ്ക്ക് രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അത് ഡിമോസും ഫോബോസുമാണ് കറുത്ത ചന്ദ്രൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫോബോസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചൊവ്വയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല ചന്ദ്രനേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ വലുത് ചൊവ്വയുടെ വലിയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫോബോസ് ആണ് ഫോബോസ് ഇനി ചൊവ്വയുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ വാഹനം ഏതാണ് ചൊവ്വയുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ വാഹനം ഏതാ ചൊവ്വയുടെ ചിത്രം എടുത്ത ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ വാഹനം ഏതാണ് ചൊവ്വയുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ വാഹനം മാരിനർ മാരിനർ ഫോർ ആണ് മാരിനർ ഫോർ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ മാരിനർ ഫോർ മാനിറ മാനി മാരിനർ മാരിനർ ഫോർ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മാരിനർ ഫോർ കറുത്ത ചന്ദ്രൻ ഫോർ ബോസ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നാ ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം ഏതാണ് വാതകം ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം ഏതാണ് ഹീലി അല്ല കേട്ടോ ഹീലി അല്ല ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം ഹീലിയം അല്ലല്ലോ ഹീലി അല്ല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ജസീല കേട്ടോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണ്ട അപ്പം ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കൂടുതലുള്ള വാതകം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ചൊവ്വയുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ വാഹനം ഏതാന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും അത് മാരിനർ ഫോർ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഭൂമിയെ ഭൂമിയെ പോലെ തന്നെ ഋതുഭേദങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഋതുക്കൾ ഭൂമിയെ പോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥകൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഇത് ഈ ചൊവ്വയ്ക്കാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ചൊവ്വയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞതാ ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ചൊവ്വ ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അയൺ ഓക്സൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അതിന് ആ ചുവപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അയൺ ഓക്സൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അതിന് ആ ചുവപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ചൊവ്വയ്ക്കാകെ രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഫോബോസും ഡിമോസും കറുത്ത ചന്ദ്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഫോബോസ് പിന്നെ അത് രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫോബോസ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ചൊവ്വയുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തത് ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ വാഹനം അത് മാരിനർ ഫോർ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ആ പിന്നെ കാൾസാഗൻ സ്മാരകം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാൾസാഗൻ സ്മാരകവും മൗണ്ട് ഒളിമ്പിക്സ് അതായത് സൗരയുധത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയാണ് മൗണ്ട് ഒളിമ്പിക്സ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാണ് ചൊവ്വയിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഭൂമിയുടെ പോലെ തന്നെ ഋതുക്കളുള്ള ഗ്രഹമാണ് ഇതും അതും ചൊവ്വയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ ആ ചൊവ്വയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹത്തിലോട്ട് വരാം ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം ഏതാ പറഞ്ഞേ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം ഏതാണ് മൂന്ന് ഗ്രഹം കൂടെ ഉള്ളൂ വ്യാഴവും ശനിയും പിന്നെ നെപ്റ്റൂണും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കഴിയാം കേട്ടോ ജുപ്പീറ്റർ ആണ് ജുപ്പീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴ റോഷിദ് അർജുൻ പിന്നെ സുലൈഖ പറഞ്ഞു ഇനി സൗരയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വ്യാഴത്തിനെ കണ്ടെത്തിയതാരാ ആരാണ് ഈ വ്യാഴത്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ആരായിരിക്കും വ്യാഴത്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തില് ഹർഷൽ കണ്ടുപിടിച്ച യുറാനസ് ആണ് കേട്ടോ ഹർഷൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് യുറാനസ് ആണ് യുറാനസ് യുറാനസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഹർഷല് 
ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിലാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തില് ഗലീലിയം അതന്നെ റോഷീദും പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്ത് പത്ത് അതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ എന്നാലും പറഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തിലാണ് ഗലീലിയ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ത് ആ പിന്നെ വ്യാഴത്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ചുവന്ന പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹവേദ ചുവന്ന പൊട്ട് ജസില കറക്റ്റ് ആണ് ചുവന്ന പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹവേദ ചുവന്ന പൊട്ട് ചുവന്ന പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ് അതും ഏത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ വ്യാഴത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് വ്യാഴം തന്നെയാണ് വ്യാഴം തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ചുവന്ന പൊട്ട് ചുവന്ന പൊട്ട് ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചേ അതായത് ആ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലില് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലില് വ്യാഴത്തിൻ്റെ റെഡ് സ്പോട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെന്ന് പറയണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലില് വ്യാഴത്തിൻ്റെ റെഡ് സ്പോട്ട് കണ്ടെത്തി ചുവന്ന പൊട്ട് ഗലീലിയോ അല്ല കേട്ടോ വ്യാഴം കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തില് വ്യാഴം കണ്ടെത്തിയത് ഗലീലിയോ ഈ റെഡ് സ്പോട്ട് കണ്ടെത്തിയത് വേറൊരാളാ കോശം കണ്ടെത്തി ഓക്കെ റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് കറക്റ്റ് ആണേ അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണം വ്യാഴത്തിന്റെ ചുവന്ന പൊട്ട് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ജസീല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുലേഖ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നോക്കിയേ ഭാരതീയ സങ്കല്പങ്ങളിലെ ബൃഹസ്പതി എന്ന ഭാരതീയ സങ്കല്പങ്ങളിലെ ബൃഹസ്പതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഗ്രഹം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വിടാം കേട്ടോ അല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ സമയം പോവല്ലോ ഭാരതീയ സങ്കല്പങ്ങളിലെ ബൃഹസ്പതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങളും ഏത് തന്നെയാണ് വ്യാഴത്തിനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സൗരൂപത്തിലെ ഭാരം കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് ഭാരതീയ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ബൃഹസ്പതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉള്ളതും വ്യാഴത്തിനാണ് പാലായന പ്രവേഗം ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹവും ഏത് തന്നെയാ വ്യാഴമാണ് പാലായന പ്രവേഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാഴത്തിനാണ് അൻപത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പാലായന പ്രവേഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അമ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അമ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സെക്കൻഡ് ആണ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടുതൽ ഭൂഗുരുത്താകർഷണ വസ്തുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് തന്നെയാണ് വ്യാഴമാണെന്ന് എഴുതിക്കോണം ഏ വസ്തുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നതും നാളെ ഇതിന് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇടും കേട്ടോ അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാ ആൻസർ ഒന്നും എല്ലാം എല്ലാം മിക്സ് ആയിരിക്കുവേ ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ആൻസർ ജുപ്പീറ്റർ വ്യാഴം എന്നൊക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ നാളെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇടാം അപ്പൊ വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരം കൂടുതൽ ഭൂഗുരുത്താകർഷണ ബലം കൂടുതൽ ഭൂഗുരുത്താകർഷണ ബലം കൂടുതൽ വലിയ ചുവന്ന പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ഭ്രമണവേഗത കൂടുതൽ ഭ്രമണവേഗത കൂടുതലെല്ലാം വ്യാഴത്തിലാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായ കാന്തിക മണ്ഡലം ശക്തമായ കാന്തിക മണ്ഡലം റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അതെല്ലാം ഏതിനാ ഈ വ്യാഴത്തിനാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ വ്യാഴത്തിന്റെ പ്രം പിന്നെ പാലായന പ്രവേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഹായ് സൗമ്യ വ്യാഴത്തിന്റെ പാലായന പ്രവേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നാളെ ഞാനിത് തയ്യാറാക്കി തന്നെ ചോദിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ തയ്യാറാക്കി തന്നെ ചോദിക്കും മാർക്ക് കിട്ട കിട്ടി കിട്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ മാർക്ക് ഇവിടെ നോക്കി എഴുതും ശരി ശരി എഴുതുന്നവരാണ് ആരാണ് തെറ്റ് എഴുതുന്നവരാരാന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിടും ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിന്റെ മാർക്ക് കിട്ടുമോ എന്നറിയണമല്ലോ അതിനാ ഓക്കെ ആ പാലായന പ്രവേഗം എഴുതി കറക്റ്റ് ആണ് അമ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അമ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭ്രമണ വേഗത എത്ര അപ്പം വ്യാഴത്തിന്റെ ഭ്രമണ വേഗത പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച്
ബ്രാഹ്മണ എന്നാ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഭ്രമണത്തിന് വേണ്ട സമയം ഭ്രമണത്തിന് വേണ്ട സമയം എത്ര എത്രയാണ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റിനാണ് കേട്ടോ പന്ത്രണ്ടല്ല എത്ര അതറിയാവോ ഒൻപത് മണിക്കൂർ അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഒൻപത് മണിക്കൂർ അമ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒൻപത് മണിക്കൂർ അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പിന്നെ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഒരു ഭ്രമണത്തിന് വേണ്ട സമയം വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഒരു ഭ്രമണത്തിന് വേണ്ട സമയം ഒൻപത് മണിക്കൂർ അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹം ഉള്ളത് വ്യാഴമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് മാറി ഇപ്പോൾ അത് ശനിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് വ്യാഴത്തിനായിരുന്നു പക്ഷേ അത് അത് മാറി ഇപ്പോൾ അത് മാറി എന്നാ ഇപ്പോഴത് ശനിയാണ് ശനിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹം നിലവിൽ ഇനി ഇത് മാറുമായിരിക്കും എങ്കിലും നമ്മളിപ്പം നിലവിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ശനിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം ഏതാ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് പറഞ്ഞേ ഗാനിമിഡാണ് ഗാനിമിഡ് അല്ലേ അത് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹമാണ് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ഗാനിമിഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഗലീലിയൻ ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് ഗാനിമിഡും പിന്നെ കലിസ്റ്റോയും അയോ യൂറോ യൂറോപ്പ ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് ഗാനിമിഡ് കാലിസ്റ്റോ അയോ യൂറോപ്പ ഇത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതിന് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ വ്യാഴത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നാസ അയച്ച ദൗത്യം ഏതാ വ്യാഴത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നാസ അയച്ച ദൗത്യത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് അത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞേ പറയാവോ ജൂണോ കറക്റ്റാണ് ഗ്രേസ് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ജൂണോ ആണ് വ്യാഴത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ന്യാസ വിക്ഷേപിച്ചതാണ് ജൂണോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ജൂണോ എന്നുള്ള പേര് കറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് വ്യാഴത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമേ പെട്ടെന്ന് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തിൽ ഗലീലിയോ ഗലീലി കണ്ടതാണ് ഇനി വ്യാഴത്തിൽ വലിയ ചുവന്ന പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് വലിയ ചുവന്ന പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് വ്യാഴത്തിലാണ് ആ ആ റെഡ് സ്പോട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഭാരതീയ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഭാരതീയ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ബൃഹസ്പതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബൃഹസ്പതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വ്യാഴമാണ് സൗരയൂഥത്തിലെ ഭാരം കൂടിയ ഗ്രഹം സൗരയൂഥത്തിലെ ഭാരം കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് ദിനരാത്രങ്ങൾ കുറവാണ് ദിനരാത്രങ്ങൾ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിനരാത്രമാണ് പിന്നെ എന്നാ വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരം കൂടുതൽ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഭ്രമണ വേഗത കൂടുതലാണ് ഭ്രമണ വേഗത കൂടുതൽ കാന്തിക മണ്ഡലം കാണപ്പെടുന്നു ശക്തമായ കാന്തിക മണ്ഡലം ശക്തമായ കാന്തിക മണ്ഡലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുത്താകർഷണ ബലം കൂടുതലാണ് കേട്ടോ ഗുരുത്താകർഷണ ബലം കൂടുതൽ അത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുരുത്താകർഷണ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വ്യാഴം എഴുതിക്കോണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുരുത്താകർഷണ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വ്യാഴമാണ് ശക്തമായ കാന്തിക മണ്ഡലം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി വൻ തോതിലുള്ള റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി വികരണങ്ങൾ പുറത്തുള്ളുന്നുണ്ട് വ്യാഴം വൻ തോതിലുള്ള റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി വികരണ വികരണങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യാ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം എത്ര വർഷമാണ് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വർഷമാണ് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വർഷമാണ് പറഞ്ഞേ നമുക്കറിയാം അല്ലേ എത്രയാ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാ പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞു ഗ്രേസ് അനിത പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഭ്രമണ വേ
വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഒരു ഭ്രമണത്തിന് വേണ്ട സമയം എത്രയാന്ന് കൊണ്ടെന്ന് പറയണേ സുലൈഖ പിന്നെ ജസീല കറക്റ്റാണ് ഒരു പിന്നെ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഭ്രമണ വേഗത അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കെ പാലായന പ്രവേഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമ്പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് അമ്പത്തൊമ്പതര കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുതിയായിരുന്നു ഇനി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയാലേ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഒരു വേണ്ട സമയം ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആ അമ്പത്തഞ്ച് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒമ്പത് മണിക്കൂർ അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗ്രേസ് എഴുതി ഷാജു നയൻ അവർ അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹം ഉള്ളതായിരുന്നു ഇപ്പം നിലവിൽ ശനിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹം ഉള്ളത് ശനിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ പിന്നെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഗാനിമിഡാണ് അത് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ഗാലി പിന്നെ ഗാനിമിഡ് കലിസ്റ്റോ അയോ യൂറോപ്പ പിന്നെ നാസ വ്യാഴത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് അയച്ച ഉപഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജൂണോ ആണ് ജൂണോ മടുത്തോ എല്ലാവരും മടുത്തോ അടുത്ത എടുക്കട്ടെ ശനി എടുക്കണോ ഇല്ല സൈലന്റ് വേഷം പേഴ്സം മടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാരും മടുത്തോ മടുത്തെങ്കിലും നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്ത എടുത്ത് എടുത്തേക്കട്ടെ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാൽ അടുത്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കാം ശനി ഒരേ വിഷയമാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതാ എന്നതറിയാം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ആൻസർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നത്തില്ലല്ലോ അല്ലാതെ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും അത് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ശനിയെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇനി ശനിയാണേ ഇനി ശനിയാണ് ശനിയുടെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ശനിയാണ് സാറ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ ശനി സാറ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ ശനി ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് ശനി അപ്പം നമ്മൾ സാന്ദ്രത കൂടിയ ഗ്രഹം ഏറ്റവും കൂടിയത് ഭൂമിയാണെന്ന് പഠിച്ചു രണ്ടാമത് സാന്ദ്രത കൂടിയത് ബുധനാണെന്ന് പഠിച്ചു എന്നാൽ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം ഏതാന്ന് പറഞ്ഞേ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം ഏതാ പറഞ്ഞേ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം ഏതാണ് സാന്ദ്രത കൂടിയത് ഭൂമി രണ്ടാമത് ബുധൻ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം പറഞ്ഞോ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞത് സാറ്റേൺ ആണ് ശനിയാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആണ് ഗ്രേസ് പറഞ്ഞു ഷാജു സുലൈഖ റോഷിത് അത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോമാക്കാരുടെ സന്ദേശവാഹകന്റെ പേരിലാണ് ഏത് റോമാക്കാരന്റെ സന്ദേശവാഹകന്റെ പേരിലാണ് ബുധൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോമാക്കാരുടെ യുദ്ധദേവന്റെ പേരിലാണ് ചൊവ്വ ഇനി റോമാക്കാരൻ റോമാക്കാരന്റെ കാർഷിക ദേവന്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗ്രഹം റോമാക്കാരന്റെ കാർഷിക റോമാക്കാരുടെ ചോദിച്ചോണം അത് ശരിയാണെന്ന് ഇപ്പം തമ്മിൽ യുദ്ധ യുദ്ധദേവന്റെ പേര് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ റോമാക്കാരുടെ യുദ്ധദേവന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ചൊവ്വ ഇനി കാർഷിക ദേവന്റെ പേരിലാണ് ആര് ഈ ശനി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാ ചോദിച്ചാൽ നമ്മള് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നോക്കത്തില്ലേ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും കേട്ടോ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏത് തന്നെയാ ശനിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടും അപ്പൊ വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് വലയം കാണപ്പെടുന്നത് ശനിയിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു വലയം കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ശനിയാണ് ഇനിയാണ് ആരോ ചോദിച്ചില്ലേ വെളുത്ത പൊട്ട് വെളുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചത് ആരാണ് ആരോ ചോദിച്ചു അർജുൻ ആണോ ചോദിച്ചത് വെളുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം എന്ന് ആരാ ചോദിച്ചേ അർജുൻ അല്ലേ ചുവന്ന പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് വ്യാഴം വെളുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് വെളുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് 
ശനിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ വെ വലിയ വെളുത്ത പൊട്ട് ആ വലിയ വെളുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ശനിക്കാണ് വലിയ വെളുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശനി അപ്പൊ ഇനി തമ്മിൽ മാറിപ്പോലും കേട്ടോ വലിയ ചുവന്ന പൊട്ട് കാണുന്നു ഏതിന് വ്യാഴത്തിന് വലിയ വെളുത്ത പൊട്ട് കാണുന്നു ശനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റേണിൽ നിന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതലും ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ശനി എഴുതിക്കണം കേട്ടോ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ശനിക്കാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളുടെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളുടെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹത്തിന് അപ്പൊ ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സാറ്റേൺ ആണ് ശനിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹത്തിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് ടൈറ്റൻ ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹമാണ് ടൈറ്റൻ ഭൂമിയുടെ അപരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ അപരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹമാണ് ടൈറ്റൻ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അത്രേ ഒന്ന് ഓർത്തി അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാവേ പെട്ടെന്ന് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് സാന്ദ്രത കുറവാണ് പിന്നെ റോമാക്കാരുടെ കാർഷിക ദേവന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന അകലയുള്ള ഗ്രഹം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും ആ ശനിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു അത് വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം എന്ന് തന്നെ പി എസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ഗ്രഹമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ശനിയാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ വലിയ വെളുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ശനിക്ക് വലിയ വെളുത്ത പൊട്ട് പിന്നെ എന്താ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളുടെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഭൂമിയുടെ അവരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏത് ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ടൈറ്റൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ ജയൻറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കേട്ടോ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തേക്കണം കേട്ടോ ഗോൾഡൻ ജയൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഗോൾഡൻ ജയൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് ശനിയാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം യുറാനസ് യുറാനസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നോക്കാവേ അടുത്തത് യുറാനസെ യുറാനസ് കണ്ടുപിടിച്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞു വില്യം ഹെർഷലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഉരുളുന്ന ഗ്രഹമാണ് യുറാനസ് പിന്നെ പച്ചഗ്രഹമാണ് യുറാനസ് പച്ചഗ്രഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പച്ചഗ്രഹം മീതയിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക പച്ച നിറത്തിന് കാരണം മീതയിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞതാ വലുപ്പത്തിൽ എത്ര സ്ഥാനമാന്ന് പറഞ്ഞേ വലുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഏത് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വ്യാഴമാണ് രണ്ട് ശനിയാണ് വലുപ്പത്തിൽ ഇനി എത്ര സ്ഥാനത്താണ് യുറാനസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ പറയാമോ വലുപ്പത്തിൽ എത്ര സ്ഥാനത്താണ് യുറാനസ് മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഗ്രേസ് പറഞ്ഞു റോഷിദ് ഗ്രേസ് അർജുൻ സുലൈക വലിപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം ഒന്ന് വ്യാഴം രണ്ട് ശനി മൂന്ന് യുറാനസ് അഞ്ച് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ഏതാണ് ഭൂമി അഞ്ച് ഭൂമിയാണ് അപ്പൊ വലിപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് യുറാനസ് പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷാജു കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ജസീല കറക്റ്റാണ് സുലൈക അർജുൻ ഗ്രേസ് റോഷിദ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആണേ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി വരുന്ന ഗ്രഹം ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് സൂര്യന് അഭിമുഖമായി വരുന്ന ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി വരുന്ന ഗ്രഹം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതിക്കോണം ഇനി ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് സൂര്യന് അഭിമുഖമായി വരുന്നത് അത് യുറാനസ് ആണ് കേട്ടോ യുറാനസ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി വരുന്ന ഗ്രഹം യുറാനസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഗ്രേസ് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വില്യ ഹർഷൽ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് എൺപത്തൊന്നിൽ കണ്ടെത്തി ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാവോ ടെലസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഗ്രഹം ടെലസ്കോപ്
വില്യം ഹെർഷൽ ആ വർഷമൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ വില്യം ഹെർഷൽ എന്നെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പല പല ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മറന്നു പോകാൻ പോകത്തില്ല കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അത്രയും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഭൂമിയുടെ അപരനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടൈറ്റൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ടൈറ്റൻ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഭൂമിയുടെ അപരനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടൈറ്റൻ എന്ന ഉപഗ്രഹമാണ് ശനിയുടെ എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് യുറാനസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹവേദ എന്ന് പറഞ്ഞേ യുറാനസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹവേദ പറഞ്ഞു യുറാനസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് പറയാവോ ഈ ടൈറ്റനുമായിട്ട് ഭയങ്കര കണക്ട് ചെയ്തൊരു പേരാ പറഞ്ഞേ പറയാവോ ഞാൻ പറയട്ടെ ടൈറ്റാനിയ കേട്ടോ കറക്റ്റാ സുലൈക കറക്റ്റാണേ റോഷിത് പറഞ്ഞു ടൈറ്റാനിയ ടൈറ്റാനിയ ഓപ്ഷൻ നോക്കി എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ഈ ടൈറ്റനും തരും ടൈറ്റാനിയായി തരും ടൈറ്റാനിയ ആണെന്ന് ആ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി എഴുതിക്കോണം അപ്പൊ യുറാനസിന് ആകെ ഇരുപത്തേഴ് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് യുറാനസിന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല പഠിക്കണ്ട ആകെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലുതാണ് ടൈറ്റാനിയ ടൈറ്റാനിയ എന്ന ഉപഗ്രഹമാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ മിറാൻ്റെ ഉപഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ ദേ ആരെഴുതിയത് ഗ്രേസ് എഴുതിയ മിറാൻഡ അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റാനിയ ജൂലിയറ്റ് മിറാൻഡ കോർഡീലിയ കോർഡീലിയ ഒക്കെ ആ ഈ യുറാനസിൻ്റെ ഉപഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പെട്ടെന്ന് പറയാം ആ അതെ അത് ഇത് ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയണേ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ എന്നാന്നറിയാവോ ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ റോമാക്കാരുടെ കാർഷിക ദേവൻ്റെ പേരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ യുറാനസിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഷേക്സ്പിയർ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് എന്നിവ എന്നിവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഏ എന്താ പറഞ്ഞത് ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെയും കോർഡീലിയ ഒക്കെ ഷേ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കഥാപാത്രമല്ലേ കോർഡീലിയ കണ്ടോ ആ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഷേക്സ്പിയറുടെയും അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് എന്നിവരുടെ കൃതികളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യത എന്നാന്ന് അറിയാമോ പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യം അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിനെ വിട്ടേക്കുക ഷേക്സ്പിയറുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഷേക്സ്പിയറുടെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഗ്രഹമേതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് യുറാനസിൻ്റെ കിങ് ലെയർ ഓക്കെ ശിവകുമാർ ഹായ് ശിവ ആ കോഡീലിയ കിങ് ലെയർ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഷേക്സ്പിയർ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് യുറാനസിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഷേക്സ്പിയർ കഥാപാത്രങ്ങൾ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് യുറാനസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാമേ വലിപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് പിന്നെ ഉരുളുന്ന ഗ്രഹമാണ് പച്ച ഗ്രഹമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പച്ച നിറം മീതയിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഈ പച്ച നിറം കിട്ടാൻ കാരണം പിന്നെ ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് യുറാനസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആകാശദേവൻ്റെ പേര് ആകാശദേവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേട്ടോ ആകാശദേവൻ അതുപോലെ തന്നെ അരുണൻ ആകാശദേവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആകാശദേവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ അരുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ചോദിച്ചാലും എഴുതിക്കോണം അരുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് അരുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രം കഥാപാത്രമല്ല അരുണൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം എന്നോർത്താലും എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഉറാനസ് ആണെന്ന് ഓർക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോട് കണ്ടുപിടിച്ച ആദ്യത്തെ ഗ്രഹമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് വില്യ ഹെർഷിൽ കണ്ടെത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഷേക്സ്പിയർ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിൻ്റെ കഥാപാത്രം വരുന്നു ആകെ ഇരുപത്തേഴ് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും വലുത് ടൈറ്റാനിയ ടൈറ്റാനിയ യുറാനസിൻ്റെ ഉപഗ്രഹമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മിറാൻഡ ഉണ്ട് കേട്ടോ കൊർഡീലിയ മിറാൻഡ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉപഗ്രഹമാണ് അത്രയും യുറാനസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്കിനി ലാസ്റ്റ് നോക്കാം നെപ്റ്റൂൺ നെപ്റ്റൂണെ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും അകലെ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ സൂര്യനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് നെപ്റ്റൂൺ അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു വലിയ ചുവന്ന പൊട്ട് വ്യാഴം വലിയ വെളുത്ത പൊട്ട് ശനി
അരുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ില്ലേ പറഞ്ഞേ വലിയ കറുത്ത പൊട്ട് ഇനി ഈ കറുത്ത പൊട്ടൊന്ന് മാറിപ്പോയിക്കല്ല് കേട്ടോ ചുവന്ന പൊട്ടും വെളുത്ത പൊട്ടും കറുത്ത പൊട്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോവരുത് ചുവന്നത് വ്യാഴം വെളുത്തത് ശനി കറുത്തത് നെപ്റ്റ്യൂൺ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെയാണല്ലോ ഈ നെപ്റ്റൂൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ വർഷങ്ങളും ഓക്കെ ഓക്കെ ആ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെയാണല്ലോ ഈ നെപ്റ്റൂൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഷത്തിന് വർഷത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ കേട്ടോ വലിയ കറുത്തപ്പോട്ട് കാണുന്നു ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ വർഷം ഉള്ളതും ഈ നെപ്റ്റ്യൂണിനാണ് ദൈർഘ്യമേറിയ വർഷം ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശുന്ന ഗ്രഹം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശുന്ന ഗ്രഹം ഒക്കെ ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് ആ ഈ നെപ്റ്റ്യൂണിനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനിയേ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നീ പേരുകളിൽ വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നീ പേരുകളിൽ മൂന്ന് വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് നെപ്റ്റ്യൂണിനാണെന്ന് ഓർക്കണേ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ ഏറ്റവും അകലെ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും സാവധാനമേ സൂര്യനെ പരിക്രമണം ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഏറ്റവും അകലെയല്ലേ സൂര്യൻ ഏറ്റവും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഷത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ് സാവധാനമേ സൂര്യനെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ അരുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യൂറാനസ് ആന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ അരുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം യൂറാനസ് എങ്കിൽ വരുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതോ പറഞ്ഞേ അരുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യൂറാനസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ അപ്പം വരുണൻ വരുണൻ നെപ്റ്റ്യൂൺ ആണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ആണ് കേട്ടോ വരുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം അത് നെപ്റ്റ്യൂൺ അരുണൻ ആണെങ്കിൽ യൂറാനസ് ഇത് തമ്മിലൊന്നും മാറിപ്പോയേക്കരുതേ വരുണൻ നെപ്റ്റ്യൂൺ അതെ റോഷിതെ അതെ കറക്റ്റ് ആണേ അർജുൻ പറഞ്ഞു റോഷിത് പറഞ്ഞു ഇനി തണുത്തുറഞ്ഞ ഗ്രഹം തണുത്തുറഞ്ഞ ഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചാലും നെപ്റ്റ്യൂൺ ആണ് തണു തണുത്തുറഞ്ഞ ഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചാലും നെപ്റ്റ്യൂൺ ആണ് ഈ നെപ്റ്റ്യൂണിന് അന്തരീക്ഷത്തിന് എന്ത് നിറവാ നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന് എന്ത് നിറവാണുള്ളത് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപനില കൂടിയ ഗ്രഹ നെൽ നിറവേതാ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്ന നിറം ഏതാണ് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ബ്ലൂ ആണ് അല്ലേ ആ ബ്ലൂ നിറത്തിലാണ് ഏതാ നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ നിറം നീല നിറമാണ് ബ്ലൂ നിറമാണെന്ന് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക നീല നിറമാണ് അപ്പം പിന്നെ നക്ഷത്രത്തിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ നീല നീല നിറമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ നിറം നിറമാണ് നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ നീള നിറം നീല നിറമാണ് ഇനി ഈ നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല ടൈറ്റാനിയ ടൈറ്റൺ ഗാനിമിഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കറുത്ത ചന്ദ്രൻ ഫോബോസ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ട്രിറ്റൺ ആണ് ട്രിറ്റൺ ഏതാണ് ട്രിറ്റൺ അത് തന്നെ റോഷിതെ കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റാണ് നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ട്രിറ്റൺ ട്രിറ്റൺ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലെ ജലദേവതമാരുടെ പേരിലാണ് എന്നോർത്തിരിക്കുക നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് 
ഏത് ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹത്തിനാണ് ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലെ ജലദേവതമാരുടെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് അത് നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ ഉപഗ്രഹത്തിനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ ഉപഗ്രഹത്തിനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാവേ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റ്യൂണ് ഇനി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശുന്ന ഗ്രഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത പൊട്ട് കാണുന്നു വലിയ കറുത്ത പൊട്ട് കാണുന്നത് നെപ്റ്റ്യൂണിനാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമത്വ സാഹോദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ വലയം മൂന്ന് വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് പിന്നെ വർഷത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതലായി അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെയല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വർഷത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ സാവധാന ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു സാവധാന പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു വരുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു വരുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് തണുത്തുറഞ്ഞ ഗ്രഹമാണ് തണുത്തുറഞ്ഞ ഗ്രഹമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ട്രിറ്റൺ ട്രിറ്റൺ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉപഗ്രഹത്തിന് ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലെ ജലദേവതകളുടെ പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലെ ജലദേവതകളുടെ പേര് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ നിറം നീല നിറമാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക നീല നിറമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവേ ഞാൻ പറയുന്നതിന് ആൻസർ എഴുതുന്നു കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യന് റോമാക്കാരുടെ സന്ദേശവാഹന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതാന്ന് എഴുതിക്ക് റോമാക്കാരുടെ സന്ദേശവാഹകന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ആന്ന് വെച്ചോ ഇന്നിട്ടേണ്ട തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ബുധനാണ് ബുധനാണ് മെർക്കുറി കറക്റ്റ് ആണ് റോമാക്കാരുടെ സന്ദർശ സന്ദേശവാഹന്റെ പേരിൽ റോഷിദ് പറഞ്ഞു അജുൻ പറഞ്ഞു അതിനിൽ നിന്ന് ഗ്രേസ് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കാർഷിക ദേവന്റെ പേരിൽ റോമാക്കാരുടെ കാർഷിക ദേവന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കാർഷിക ദേവന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാ കാർഷിക ദേവൻ സൈലന്റ് പേഴ്സൺ ആ പറഞ്ഞേ റോമാക്കാരുടെ കാർഷിക ദേവന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാ അത് തന്നെ ശനിയാണ് ശരി സാറ്റേൺ ആണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് കാർഷിക ദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക ഗുരു എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും കേട്ടോ കാർഷിക ഗുരു ഗുരുവിൻ്റെ ഒക്കെ പേരിൽ പിന്നെ ജസീല പറഞ്ഞു സുലൈഖ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണേ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇനി പ്രണയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ദേവതകളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രണയത്തിൻ്റെ ദേവത അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ദേവതയുടെ ഒക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ ഏതാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് നിർത്തുക കേട്ടോ അത് വീനസാ സൗന്ദര്യം ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് തിളങ്ങുന്ന ഗ്രഹം ഒക്കെ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏത് എഴുതിക്കോണം അത് വീനസ് ആണ് ആൻസർ വീനസ് ശുക്രനാണ് ശുക്രൻ വീനസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഷാജി ഹായ് ഷാജി ഹായ് അപ്പം അർജുൻ സുലൈഖ ഗ്രേസ് റോഷിദ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം അത് ശരിയായി ശുക്രൻ പഠിച്ചു ഇനി യുദ്ധദേവന്റെ പേരിൽ റോമാക്കാരുടെ യുദ്ധദേവന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞു റോമാക്കാരുടെ യുദ്ധദേവന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ോഷിത് പറഞ്ഞു ചൊവ്വ യുദ്ധദേവന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മാഴ്സാണ് മാഴ്സ് ചൊവ്വയാണ് ക്രൈസ് പറഞ്ഞു ഷാജി ഷാജു പിന്നെ ജസീല അർജു കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഭാരതീയ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ബൃഹസ്പതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭാരതീയ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ബൃഹസ്പതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബൃഹസ്പതി ആ അത് വ്യാഴമാണ് വ്യാഴം ജുപ്പീറ്റർ റോഷിത് പറഞ്ഞു സുലൈഖ ക്രൈസ് ഷാ ഷാജു ഓക്കെ ജസീല കറക്റ്റ് ആണേ ഇനി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകാശദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ അരുണൻ ആകാശദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ അരുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം 
ആകാശദേവന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അരുണൻ രണ്ടു പ്രശ്നോട്ടുള്ളു കേട്ടോ ആകാശദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ അരുണൻ ഏതാ പറഞ്ഞേ ആ യുറാനസ് ആണ് യുറാനസ് ഏ യുറാനസ് ആണ് റോഷിത് പറഞ്ഞു ഗ്രേസ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയാം ഇനി എന്താ ശിവ പറഞ്ഞു ഷാജി അർജു കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ലൂസിഫർ ലൂസിഫർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതോ ലൂസിഫർ എന്നിത് കറക്റ്റ് ആണ് യുറാനസ് ലൂസിഫർ പറഞ്ഞു ലൂസിഫർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ ശുക്രനാണ് ശുക്രൻ ശുക്രനാണ് ലൂസിഫർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വീനസ് അല്ലെങ്കിൽ ശുക്രനാണ് ഇനി ഓക്കെ ശുക്രനാണ് കറക്റ്റാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ഇനിയെ പ്ലൂട്ടോയെ കുള്ളൻ ഗ്രഹമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്ന് ഒൻപത് ഗ്രഹമായിരുന്നല്ലോ ഉള്ളത് പ്ലൂട്ടോയും കൂടെ ഉൾപ്പെടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്ലൂട്ടോയെ കുള്ളൻ ഗ്രഹമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം പറയാവോ ഗ്രഹപദവി നഷ്ടപ്പെട്ടതു ആ രണ്ടായിരത്തി ആറാണ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി നാലാണ് കേട്ടോ ഇതിനെ കണ്ടെത്തിയ വർഷം അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കേട്ടോ പ്ലൂട്ടോയെ കുള്ളൻ ഗ്രഹമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് ഗ്രഹപദവി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ആറാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇരുപത്തി നാല് ജസീല പറഞ്ഞു ഷാജി പറഞ്ഞു ഗ്രേസ് പറഞ്ഞു റോഷിദ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് എന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ കണ്ടെത്തിയ വർഷം അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും ക്ലൂ തരാം ഈ വർഷം ക്ലൂ തരാം ഈ പ്ലൂട്ടോയെ കണ്ടെത്തിയത് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചാലോ സി വി രാമന് നോബേല് കിട്ടിയ വർഷം അതാണ് അതിൻ്റെ ക്ലൂ സി വി രാമന് നോബേല് കിട്ടിയ ഒരു വർഷം അതാണ് അതിൻ്റെ ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു അതുതന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് അതായത് ഇരുപത്തെട്ടിൽ രാമൻ എഫക്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടിന് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ നോബേൽ കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈ ക്ലൈഡ് ടോംബേ കേട്ടോ ക്ലൈഡ് ടോംബേ ക്ലൈഡ് ടോംബേ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതാണ് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലൈഡ് ടോംബെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് പ്ലൂട്ടോയെ കണ്ടെത്തിയത് പ്ലൂട്ടോയെ കുള്ളൻ ഗ്രഹമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി നാലാണെന്ന് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നാളെ ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുവേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചോദിക്കും ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കും കേട്ടോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളല്ലേ മറന്നു പോവുകയല്ലേ പല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണേ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്കൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താൽ പോരെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോരെ ഓക്കെ വെൽക്കം ഷാജു വെൽക്കം നാളെ പ്രീ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ നാളെ നമുക്കൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാളെ എടുത്തിട്ട് നാളത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുള്ളറ്റിൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ടോപ്പിക്ക് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓരോരുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് കേട്ടോ ക്ലാസ്സിന് വന്നതിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഓക്കെ ഷാജി താങ്ക് വെൽക്കം വെൽക്കം അപ്പം നമുക്ക് ഓക്കെ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു ഓക്കെ സിലേക്ക ഓക്കെ ബായ്